Uè uè, buonasera cari massivi e massive, benvenuti per un nuovo streaming speciale di MMO.it Io sono Plinius e stasera a grande richiesta torna il disagio Ebbene sì, la rubrica più richiesta di MMO.it, cioè gli streaming disagio Streaming disagio su un MMO misterioso, che però non è più tanto misterioso perché in realtà... Um, lo sapete già di cosa si tratta stasera perché l'abbiamo già annunciato sui social Sto parlando di Abyss Online Questo nuovo MMORPG uh, in fase di testing uh, Di cui in questo momento è possibile, uh, è possibile iscriversi al playtest uh, gratuito Che si sta tenendo in questi giorni su Steam In vista dell'Early Access che inizierà il prossimo mese, a inizio maggio, a inizio maggio più precisamente l'8 maggio. E, e quindi proviamolo ragazzi e scopriremo insieme stasera, scopriremo insieme se si tratta di un MMO disagio oppure no. Io ovviamente spero sempre di sbagliarmi, spero sempre che, che gli MMO mi stupiscano e che i giochi che proviamo si rivelino delle grandi sorprese. Però devo dire che di solito vengo puntualmente deluso, ecco, io sono, sono <coughs> speranzoso, ecco, io spero sempre nel meglio, ma di solito finisce col peggio. Quindi, quindi niente ragazzi, buonasera, benvenuti, mettetevi comodi, abbiamo un bel po' di cose di cui parlare e da vedere stasera. Quindi niente, um, io direi che possiamo iniziare subito anche perché prima di partire col gioco vero e proprio eh, voglio farvi vedere un paio di cose e soprattutto un paio di contenuti che abbiamo appena ripubblicato su mmo.it Quindi dai, eh, iniziamo subito Bella, mi piace, mi sono anche messo gli occhiali <coughs> Dice, mi sono anche messo gli occhiali del disagio per una serata disagiante fino in fondo di quelle belle, belle croccanti Allora... Uh, aspettate sto cercando la schermata del disagio uh, Streaming disagio, l'ho trovata, dai Allora, 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 ecco qui, ecco qui Allora, sostanzialmente Abyss Online, questo nuovo MMORPG indie Il cui sviluppo era iniziato come un MOBA nel 2021 e che adesso sta per uscire in Early Access Buonasera eh, CRB CRB Buonasera Benvenuto su MMO.it Buonasera a tutti ragazzi eh, La fase di appunto questo playtest è iniziata la scorsa settimana Però è iniziato il 18 aprile eh, Solo che il 18 aprile eravamo leggermente impegnati con No Rest for the Wicked Che tra i due meritava Diciamo era un po' più importante Uh, però adesso la novità è che appunto il gioco è probabile su Steam Gli sviluppatori promettono un MMORPG sandbox open world by to play Di tipo fantasy E senza elementi pay to win assolutamente In vista come dicevo del deal dell'accesso anticipato su Steam che inizierà l'8 maggio Tra l'altro questo è un dettaglio divertente diciamo Um, gli sviluppatori hanno promesso che il gioco sarà interamente tradotto e doppiato in tutte le 103 lingue supportate da Steam, compreso l'italiano Quindi vuol dire che sarà non solo sottotitolato ma interamente tradotto e interamente doppiato in tutte le lingue Sarà vero? Non sarà vero? <coughs> Io ho i miei dubbi, però chissà, magari sono fatti aiutare dall'IA E... Come potete vedere, guardate, se andate su Steam, tutte e 103 le lingue supportate da Steam, Abyss Online interamente tradotto e doppiato in italiano. Quindi io già qui devo dire che sto volando, perché l'idea di un nuovo MMORPG interamente tradotto e doppiato in italiano dall'IA, già devo dire che mi fa volare. Eh, non so voi, ma eh, sembra divertente, sembra divertente. Eh, buonasera anche a Stardust, Edo Peak, buonasera ragazzi, benvenuti, come state carissimi? Um, stasera ho iniziato un po' prima, sì, perché diciamo che sto cercando quando possibile uh, di 
Stia, stiamo cercando, stiamo cercando quando possibile di iniziare un po' prima le live Avete visto che anche il salotto di lunedì io e Askezo l'abbiamo iniziato alle 21.10 E anch'io stasera alle 21.20 e Insomma, fateci sapere se apprezzate perché, Anche perché so che alcune persone vanno a dormire abbastanza presto Quindi diciamo che non posso streamare fino a luna di notte Ecco perché poi molte persone inevitabilmente staccano e salutano Uh, quindi, mh, come detto, sto cercando di iniziare, stiamo cercando di iniziare a streamare un po' prima Non è una cosa che potremmo fare sempre Perché ci sono del, delle giornate in cui lavoro fino alle 21 Quindi, bene o male, non riesco a iniziare prima gli stream in 21, 21 e 30 Però, però, fate sapere se apprezzate Buonasera, buonasera, vedo che vi state connettendo tutti Buonasera ragazzi, buonasera Luca Tex, BD Silma, Elion eh... Lunedì ero a festeggiare, non ti preoccupare Stardust, sei, perdon sei perdonato. Cioè GPT-4 funziona bene, anche i modelli open source o quello di Facebook Lama, per il doppiaggio dite? Eh? Sì, non, non so, oddio, cioè GPT funziona bene ma qui non si parla di traduzione dei sottotitoli, eh? qua si parla proprio di doppiaggio in italiano in tutte le, in tutte le 103 le lingue. Diciamo non è, non è proprio così facile, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare Comunque, per me l'orario anticipato è apprezzatissimo Normalmente stacco per le 22.30, massimo 23 Top, grande Luca Tex eh, Buonasera Bomilcale, addirittura localizzato in italiano completo E poi io quello che sto dicendo Bomilcale eh, non, non è una buona notizia ragazzi Nel senso, sì, se fosse vero sarebbe una buona notizia Però... A me mi sa tanto di scam Diciamo che ormai un po' di esperienza in questo campo ce l'ho E vedere questa pagina qui Diciamo che se credessi ancora nel palese ne, Se credessi ancora nel paese dei balocchi Allora sarebbe una bella notizia Wow, un nuovo MMORPG indie interamente doppiato in italiano Bellissima notizia Sì Sì Però Un po' sus Se permettete Un po' suspect Ecco come direbbe lo suo Among Us eh, eh, Evidentemente sì Useranno i traduttori automatici O magari molto semplicemente Non è vero quello che c'è scritto qui C'è un solo modo per scoprirlo ragazzi E adesso ci butteremo eh, La i sulla voce Musica in generale funzionano malissimo I servizi a pagamento anche Molto sus Sì diciamo Sicuramente l'IA Le intelligenze artificiali miglioreranno tantissimo Nel corso dei prossimi anni Non ho il minimo dubbio su questo Però In questo momento 2024 Aprile 2024 Mm, mm, dubito, dubito Comunque, disagio is coming Sì, 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 mi sa anche a me Hai visto che roba? Le premesse sono incredibili MVPs, sono d'accordo Premesse incredibili, ma bisogna anche mantenerle le promesse Comunque, niente, io vi ricordo che abbiamo pubblicato una news con tutti i dettagli su mmo.it E adesso ci buttiamo, ma prima di buttarci... Con, tutta, con tutto il corpo nel disagio Vi ricordo che abbiamo giusto oggi abbiamo pubblicato un po' di contenuti importanti su mmo.it E in particolare sul nostro canale YouTube Perché sul primo canale YouTube abbiamo pubblicato la replica della live speciale con Captor Il buon Captor con cui abbiamo parlato di... Diablo 4, La Stipok, No Rest for the Wicked, Throne and Liberty, soprattutto Throne and Liberty è come sapete uno degli MMO più attesi dell'anno eh, che uscirà a breve. Quindi io vi linko la replica di questa live, ehm, seguitela se, se vi interessa perché il buon captore è un grande esperto di eh, action RPG, MMO, Hack and Slash eccetera eccetera Un vero hardcore game Un vero massivo post umano Come diciamo l'altra sera Quindi tanta roba Ve lo linko in chat e, e poi E poi dicevo Scusate un attimo ehm, No e poi abbiamo anche pubblicato Soprattutto la replica Del salotto della scorsa settimana Il salotto del 15 aprile 
ehm, in cui abbiamo intervistato Emanuele Filiberto di Savoia per The Royal Land. Anche questo è un grande contenuto esclusivo qui su MMO.it. Eh, sapete che abbiamo pubblicato questa intervista, ne abbiamo già parlato, la trovate anche qui con tutti i dettagli. E devo dire è stata una bella serata, una bella serata, ringraziamo ancora Emanuele Filiberto di Savoia per il tempo che ci ha gentilmente concesso, eh, so anche che qualcuno ha avuto da idee sul fatto che è una marchetta ma sappiate che non, non c'è nessuna marchetta, nel senso noi semplicemente abbiamo intervistato Emanuele Filiberto di Savoia e vi abbiamo raccontato... Eh, come è andata questa intervista, no? quindi le domande che noi gli abbiamo fatto e le risposte che ci ha fornito Emanuele Filiberto e che ci hanno fornito gli sviluppatori di The Royal Land. Poi, attenzione, questo ci tengo a precisarlo, né io né Asked stiamo dice, po possiamo dire che The Royal Land sarà un bellissimo gioco, un capolavoro, perché al momento nessuno di noi ci ha giocato con mano, quindi nessuno di noi sa se uscirà un giocone della Madonna, uno scam, un brutto gioco. Boh, eh, ragazzi, il tempo è galantuomo, questo lo scopriremo solo vivendo. Eh, noi per adesso possiamo semplicemente raccontarvi quello che ci ha spiegato, quello che ci ha raccontato appunto Emanuele Filiberto, che devo dire con noi è stato assolutamente gentilissimo, io non ho, non c'è assolutamente nulla. Che, debba, che possa dire contro di lui perché si è messo a disposizione è stato molto cortese ha risposto a tutte le domande che gli abbiamo fatto quindi io dico anzi ce ne fossero di più di sviluppatori che comunicano in modo così aperto e trasparente con la, con la community e con i giornalisti no? Eh, però ripeto e ci tengo a precisare noi non sappiamo poi se questo se The Royal sarà un bel gioco, un brutto gioco, un bel MMO, un brutto MMO, non lo sappiamo, ok? Quindi non può essere una marchetta la nostra. E... Quindi niente, questo è quanto. Um, siamo pronti ragazzi, ma permettetemi di ringraziare anche GameSquit eh, che si è abbonato per 19 mesi, grandissimo, vero massivo, post umano, grazie mille di cuore GameSquit. Contenuto regio, MMO ambientato a Torino come Caput Mundi Sì, diciamo sono stati molto furbi a mettere eh, sono, A livello, sono stati, loro probabilmente sapevano che stavano, stavano andando a intervistare Cioè che sta, sapevano che stavano per essere intervistati da noi di MMO.it che siamo di Torino E, e ci hanno mandato questa immagine con la, con la mole antoniliana Devo dire, molto bravi, molto bravi Noi di MMO.it siamo di Torino, quindi... Quindi perfetto, eh, lui non è uno sviluppatore, ci mette l'idea, quindi non sappiamo nulla. Sì esatto, lui è, fa un po' da art director, cioè lui è quello, che ha dato, eh, è quello che ha dato il là al progetto. Lui è di fatto il Deus Ex Machina, cioè il progetto The Royal End è partito tutto da lui. Anche quest'idea di questa ambientazione in stampo solar punk, ambientata nel futuro, è tutto partito da lui. Poi ovviamente Emanuele Filiberto non è... Un programmatore quindi poi il developer chi scrive il codice non è lui quindi per quello bisogna vedere come, um, come lavoreranno i, gli sviluppatori di Neosperience che è il team italiano che si sta occupando appunto della realizzazione concreta di The Royal Land comunque titolo nobiliare incluso nella Deluxe Edition no bomilcale per quello devi pagare dovrai pagare l'abbonamento sarà l'abbonamento VIP che darà accesso al lo hanno promesso anche degli eventi dal vivo organizzati con le case reali non lo so vedremo ecco eh. su questo mi permetto di avere anche questo è un po' sus mi permetto di avere di avanzare qualche dubbio comunque allora Silma dice Blizzard lavora un nuovo gioco open world non annunciato secondo vari annunci in base a vari annunci di lavoro sembra che Blizzard stia lavorando a un nuovo gioco open world non ancora annunciato forse la nuova IP ok ma a sto punto perché cancellare il suo revival cioè per, a sto punto perché cazzo hanno cancellato il suo revival se tanto adesso stanno sviluppando un nuovo open world cioè tanto voleva continuare a lavorare sul suo revival no? bah Odyssey, come si chiamava. Comunque, non importa ragazzi, stiamo divagando. Uh, di The Royal Land torneremo a parlarne molto presto, non appena avremo maggiori informazioni. Speriamo ovviamente che non si riveli un disagione anch'esso. Io, no, io spero sempre 
Io quando esce un gioco spero sempre che sia un bel gioco, ecco, non, sia, non, non auguro il male a nessuno. Dico solo che mol, molto spesso di sovente purtroppo vengo deluso, eh, insomma, e i giochi si rivelano per quello che sono. Uh, eh, sono d'accordo, Edo Pic, sono d'accordo, però... Che dobbiamo fare? Vedremo ragazzi, aspettiamo e vediamo Anche perché tanto al momento non hanno chiesto soldi Non è che sono andati, non è che sono andati su Kickstarter Hanno aperto una campagna su Kickstarter su, di, Hanno aperto una campagna di crowdfunding eccetera. No, quindi al momento non hanno chiesto soldi Vedere, aspettiamo e vedremo Niente ragazzi, quindi recuperate l'intervista, la live che abbiamo fatto La replica del salotto, la replica e la live con Captor Iscrivetevi al canale YouTube e tutto quanto e direi che siamo pronti a iniziare con un po' di disagio Un po' di disagio di quelli purissimi ehm, Quindi, eccolo qui Abyss Online, playtest, queste pagine le chiudo <coughs> E direi che siamo pronti a iniziare Quindi avvio il gioco direttamente da Steam Sarà interamente rotto e doppiato in italiano? Chissà Lo scopriremo subito ragazzi Mi raccomando, vi voglio belli pronti e carichi e abis abis online entriamo nell'abisso allora per carità in italia gente che fa queste cose sono pochi immagino anche replay games fa giochi doppia ma neanche si sì, replay fa giochi doppia e dopic è corretto è corretto ci sguazziamo nel disagio come se fosse fango. Grande vomilcale. Non mi deludete mai, ragazzi. Bevo. Tanto sviluppato con Unreal Engine, avete visto? C'è il logo di Unreal Engine. Non so quale versione. <coughs> eh, ma... Ma è tutto buio. Non si vede una mazza. Cos'è una caverna, una caverna illuminata, una caverna in ombra col sole che arriva Vabbè, questo è il menu principale di Abyss Partiamo benissimo, devo dire eh, Ma le opzioni? Cioè c'è soltanto quit o play Quit o play Quit the game? Are you sure you want to quit the game? Beh, diciamo che mh, sono un po' tentato <coughs> Però Non ci sono opzioni Devo dire, devo dire, partiamo benissimo, io vorrei modificare, vabbè non, non si può, non si può, kill me pulse, kill, assolutamente kill me pulse intensifies e, Vabbè, e play, che devo fare? Dai, eh, ci buttiamo nell'abisso, invece di chiamarsi disagio hanno chiamato abisso, ecco Dai, eh, ci buttiamo, io metto anche gli occhiali del disagio che vuoi di più? Niente, niente, Bomilicale. Ecco. Ma, eh, nel senso... Beh, così proprio... Cioè, ma non ho creato il PG, non ho fatto nulla, cioè, così proprio, buttato nel, buttato nel mondo. Uh, Frosthaven, Hold the World, Devil Spring, Frosthaven, mi... Perché è sparito? È sparito il messaggio. Eh? È tutto fermo, raga. È tutto fermo. Beh, partiamo benissimo, benissimo, proprio al bacio, una partenza al bacio, ed è subito disagio, cioè volevo dire, è subito abyss, abyss online, ma non, il mio pg non si muove più, non, non mi si muove più il pg, raga. Cioè, lo sentite, lo sentite la tastiera? Eh, va bene, nel frattempo per mettermi di ringraziare Palla TV che si è abbonato di il momento migliore, abbonato per 22 mesi, grandissimo, vero massivo, post umano, grazie mille di cuore a Palla. 
Sei giunto nel momento giusto, devo dire. La creazione del PG è antiquata come concezione. Sì, ma... <coughs> ma perché poi la... Perché la chat occupa mezzo schermo? Allora, guild, block guild invites, mute group. Ma io vorrei soltanto ridurla un po'. Cioè, non ho mai visto una chat così grossa. Le opzioni, fammi tutti. Eccole qui. Oh, ecco. Allora, il gioco guadagna punti. Quindi, 2k, sì, unlimited. No, unlimited, calma, che non vorrei che mi bruciasse. Facciamo così. VC, va bene. Auto 6. Io, tra l'altro, ho una 1060, quindi non so francamente quanto possa girare bene. Eh, credo che la grafica sia l'ultimo dei problemi, eh. Però, nel dubbio, bastiamo un po' la grafica che... Too much graphics, poi fa male agli occhi, no? Stop the graphics, come diceva Ritlock Brimstone. All'epoca Mettiamo tutto su medio E eh, che Dio ce la mandi buona Poi audio Ah è, è, è tutto a zero Ma perché a zero? Dai su, su un po' d'audio Ma guarda te Devo, devo impostarli io manualmente i volumi Ma tutto a zero Pronto? Pronto pronto Sentite, dacci un segno, dacci un segno, pronto Audio quality low, low. no dai, almeno la qualità è l'audio Cioè, mettiamola Cioè, c'è un... Mettiamo epic, qualità è l'audio epico Poi Vuoi sentire qualcosa? Io non sento nada Controlli Q Che che è? Q, E, R Ah, ma quindi mo ci si muove con Q e R, R. Mouse will... Have... Vabbè. Robe a caso. Ma a me non mi si muove più il PG, raga. Cioè... È bugato tutto. In che senso la 1060? In que... Nel senso che c'ho una 1000... Mille... In questo momento sto giocando... C'ho una GeForce 1060 MVPs. Eh, come scheda video. Eh, finché non mi arriva la nuova. Raga, eh, a me non, fun non funziona nulla, cioè, tra l'altro la cosa divertente è che io l'ho provato oggi pomeriggio questo gioco per vedere che funzionasse e andava, e andava, non so perché non si muove più il PG, riavviamo, riavviamo il gioco, e questo gioco, è la bellezza di questo gioco che ha folgorato il mio PG, cioè il mio PG è rimasto letteralmente folgorato sulla via per Damasco dalla, dalla bellezza espressionista e postmoderna di questo gioco quindi alt f4 e, e lo riavvio perché qua non, non funziona abbiamo un problema ma abbiamo molti problemi Elion sì abbiamo molti problemi allora dai, eh, devo dire, questo primo prima approccio con Abyss mi ha, mi ha colpito, mi ha profondamente colpito, mi ha emozionato In game ci sono, anche se quando ho provato io non funzionava un granché Ma tu devi avere fiducia, mangia cadaveri Tu devi avere fiducia che adesso che arriva MMO.it cambia tutto Buonasera, <coughs> Buonasera Nemilis, buonasera a tutti ragazzi E non si sente la cippa, ma manco io sentivo nulla, raga Manco io sentivo nulla Comunque È MMO disagio con un audio epico Quello non può mai mancare Nell'abisso nessuno può sentirti urlare Certo Nuovo record di disagio live già storica Benissimo, benissimo Diciamo che per arrivare a battere il record ce ne vuole eh? Perché mi ricordo anche Pathfinder Online Insomma ce ne vuole per battere il record Diciamo che deve impegnarsi ma se vuole Ecco, oh, adesso funziona Benissimo, benissimo Allora, andiamo nel Old World Beh, questo vecchio mondo Devo dire, è fatto molto bene Fatto molto bene Notate la, notate la distanza visiva, ragazzi Si può In questo gioco L'unico limite sono le possibilità L'unico limite è il cielo Frost Heaven Vabbè, All the world Il vecchio mondo Basta il vecchio mondo Vogliamo vedere Facci vedere gli altri mondi Su Eccoci qua Frost Heaven Ma cos'è? Sembra, star sembra Starfield Un pianeta di quelli desolati di Starfield 
Allora, il mio PG Il mio PG è l'uomo senza... È un uomo in ombra E... La faccia, non, non si vede la faccia È un PG enigmatico È un personaggio enigmatico È tipo... È tipo, non so, Enrico IV Un personaggio enigmatico Profondamente enigmatico E eh, vabbè... Così, misterioso, ci piace misterioso L'uomo senza ombra Eh, in questo gioco In questo gioco si fa tutto, eh, palla In questo gioco si fa tutto L'unico limite è la tua immaginazione Se non riesci a immaginarlo È perché hai poca fantasia Ecco, siamo arrivati fino al mare Il mare Che bello Beh, beh, beh ma non capisco perché c'è quest'ombra devastante Cioè cazzo abbiamo il sole in faccia Una giornata luminosissima Perché c'è quest'ombra? Cioè è un'ombra devastante Opla Avanti avanti verso il mare Talassa talassa come, come dicevano i greci Gli antichi greci Alla vista delle coste Mediterranee Ragazzi, oh, guardate l'ombra, guardate l'ombra sulla scogliera Come fa ad arrivare fin lì l'ombra? Con una pendenza tipo del 90% Beh, bello, non capisco Diciamo che questo gioco ha una gestione delle ombre è peculiare Però è, è già goti, è, po è potenziale goti, ragazzi Altro che GTA 6 e... Bello, il mai sembra catrame Petrolio, se... guarda come vola uh, Vabbè ma già meglio di New World ragazzi Anzi no è... Questo gioco è un seguace della scuola New World Incredibile Abbiamo trovato un seguace della scuola New World Un altro gioco in cui si fa il palombaro Si fa il palombaro anche su Abyss D'altronde ragazzi ci sta È in lore Si chiama Abyss Online questo gioco Quindi questo gioco si può scendere in profondità negli abissi Negli abissi, bui e profondi Dove, dove minchia sono finito? Sempre più in profondità, vabbè ma sto andando nella fossa delle Marianne praticamente C'è l'autorun? No, peccato, c'è l'autorun e ha già goti Eeeh è il palombaro, palombaro simulator, ragazzi Sì, questo gioco ti scruta dentro Io non... Lui, comunque lui è proprio l'uomo senza, senza volto L'uomo senza volto Resterà un mistero il suo volto Non, non si vuole rivelare Beh, devo dire, si vede, dove, si vede che hanno speso molte risorse per fare questo MMO, eh Grandi, grandi risorse, e grandi tecnologie grazie all'uso di Unreal Engine 5 Ed ecco, e uscimmo infine a rivedere le stelle Notate anche l'entrata e l'uscita dall'acqua Che sembra, non lo so cos'è, sembra catrame tipo Cioè non c'è proprio uno, non c'è uno stacco Vabbè Interessante, devo dire che questo gioco è molto innovativo da tanti punti di vista Non avevo mai visto un gioco così e Quindi almeno è qualcosa di diverso, no? Un gioco a suo modo rivoluzionario, almeno nelle intenzioni Vediamo un po' cosa si può fare Voglio vedere come fai a uscire Beh, eh, boh, sono uscito, sono andato dritto, sono uscito Comunque, è una demo di quando appena apri un Real Engine e gli, sviluppo da, 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 gli sviluppatori si fregiano del fatto che questo gioco è in sviluppo da 3 anni, 4 anni, dicono dal 2021 se non sbaglio hanno detto, quindi 3 anni di sviluppo e d'altronde si vede, si vede no ragazzi, cioè 3 anni di sviluppo voglio dire, si vede come, eh, porca miseria si vede, mm, guardate l'interfaccia, guardate il comparto tecnico, notate le animazioni, Notate il sistema di illuminazione delle ombre Notate le ombre con questa faccia Ma <ride> cosa mi rappresenta questo? questo... Niente, e lui è così L'uomo, cioè c'è il sole in faccia Ma è completamente buio Ah ma perché non l'ho ancora sbloccato Ma certo ragazzi, quando... Questo è il PG non ancora sbloccato 
E quindi è buio È, è tutto nero Perché è ancora Dobbiamo ancora sbloccarlo come PG e niente, per sbloccarlo si sblocca l'endgame O se no, magari pagando una microtransazione Ma vediamo un po' l'interfaccia Allora, ecco l'inventario L'inventario, devo dire, molto, molto essenziale Vestiamoci di tutto punto a questo punto Scusate il gioco di parole C'è la plate chest Plate chest Leather helm Bene, il cappuccio, sì sì, il cappuccio fa il misterioso Poi, building plan Ah, per costruire Ah, poi ingegnere, ma pensa Sì, una bella claymore e Smelter, touch Va bene Frost stuff Holy stuff Holy shit Vediamo un po' cosa si può fare A questo punto Ecco, allora vedete che il gioco inizia a prendere forma Vedete le, le spell, Gigantify, Awakening, Purge Poi Pull Heal, Holy Orb e Pray Eh, c'è molto da pregare per questo gioco, diciamo L'abisso sei tu Eh ragazzi, come al solito ricordate che chi guard, se guardi troppo a lungo nell'abisso L'abisso inizia a guardare dentro di te una delle grandi leggi della vita, come diceva Nietzsche um, Vediamole queste spell Oh, eh, la madonna Oh, eh, la madonna Ah, ecco, non è più l'uomo senza ombra Adesso lo vediamo, quest'uomo Forse era meglio non vedere eh, Niente, è tornato ad essere l'uomo del... senza ombra Quindi, in pratica, questa spell diventa un gigante Ma per tipo un secondo dura Ah però Beh che animazioni signori Eh beh Me coglioni come dicono a Roma Non si sente niente ragazzi La qualità La qualità incredibile La qualità allora, Ma perché a zero io ho messo 50% 60% questo mi ha resettato tutto, i mortacci. Allora, mi mettiamo 50%. 50. Notate ragazzi che io non ho manco potuto creare Kill Me Plus, che è il mio personaggio storico di riferimento per gli MMO disagio. Non, non me l'ha fatto creare, però vabbè, diciamo che ipotizziamo che Kill Me Plus è lui, l'uomo senza ombra. E audio... Ma perché audio quality low? Ma metti audio quality ultra Cioè, cioè potrò almeno uh, mettere un bel audio O oh no? Non si può, è vietato La grafica, la grafica epic Ma io avevo abbassato pure la grafica Niente, tutto epic Abbassa sta grafica che io ho un'umilissima 1060 qua sotto il cofano Che mi sa che tra un po' Tra un po' decolla e mi saluta Questa povera... L'HDR, no, non ti preoccupare, l'HDR non c'è bisogno, ci, ci va bene, ci accontentiamo, ci accontentiamo Perché siamo uomini umili, siamo uomini, ecco, di, di, di poche pretese Allora, continuo Uai, carina, chiara, eh, hai visto, se sono d'accordo, Edo Pic, cioè, è cambiata completamente l'illuminazione, comunque Eccolo Oh, madonna santa, ma che cos'è? Fa un po' paura Ma è tipo Gollum 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 Cioè lui diventa, pi diventa enorme per due secondi Poi torna a essere piccolo Torna a essere la nullità che è Ecco, giusto Poi la 2 Perché non c'ho più il mouse? Ecco, il mio mouse Awakening Cosa fa? Boh, away si, si, si risveglia Giustamente dopo una bella dormita mh, Ci vuole un bel awakening Ti risvegli Poi c'è Purge Ecco, una bella pulizia, vai Purge Succede niente Tre, purge Niente, no, non gli piace la pulizia no, Non gli piace la pulizia Io risveglio, awakening gli piace Ecco, anche diventare grosso gli piace Guarda quanto è grosso è Deforme, oserei dire Peccato, sì, due un secondo La spell più inutile con, mai concepita nella storia dell'umanità Poi devo dire, è pieno di gente questo mondo virtuale Ragazzi, io francamente devo dirvi la verità Non so se i server riusciranno a reggere 
un tale afflusso di persone perché non so se si vede la vastità del cazzo che, che ecco come ne frega um, però devo dire paesaggi molto paesaggi molto vasti che si estendono a vista d'occhio sembra Death Stranding ecco gli sviluppatori di questo gioco si sono ispirati al maestro a Hideo Kojima e a questo punto io caro mio caro mio uomo uomo gigante quando, tra l'altro quando diventa gigante fa così fa io a questo punto direi che direi di farla finita è così invitante l'idea di, di buttarsi di sotto. Facciamola finita, ragazzi. Incredibile come l'illuminazione sia collegata alla qualità delle texture. È la qualità, MVP, è la qualità. Qua stiamo sfiorando l'apoteosi, sono d'accordo, Redone. Questo è un capolavoro postmoderno che purtroppo nell'industria videoludica odierna non verrà compreso perché ormai la gente non capisce più niente, ragazzi. Quindi non verrà compreso questo... Questo capolavoro d'arte moderna Sì, sì, esatto Vedo una certa cura nei paesaggi molto sobri Forse troppo, ma perché è, è la metafora Di un mondo desolato e desolante John, questo Abyss Online Sì, sì, se la gioca per il Goti C'è un player prima, dove? Dov'è? Dov Andiamo alla ricerca di, 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 di un player Di quel player che sta giocando Se mani fuori mappa di WoW Sì, sì Boh, vabbè, a questo punto, addio, è stato un piacere, Kill Me Plus o qualsiasi sia il tuo nome. Aspetta, prima di... però prima, proviamo anche la spada. No, ma che c'è frega, è la spada. E... Addio. Addio, è stato... è giunto il momento di farla finita! Benissimo, benissimo Una cosa voleva Una cosa voleva fare Voleva farla finita Ma il gioco lo teneva sulla retta via Niente Il gioco non ti permette di farla finita In questo gioco ragazzi Eh, questo gioco ti salva Dal suicidio Pensate Pensate l'intelligenza La La, la pe pensate, pensate Pensate la filosofia di questo gioco che ti salva dal farti del male Tu vuoi farla finita ma il gioco ti tiene sulla retta via e dice No 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 adesso ti salvo io E tu dici grazie Troppo gentilissimo proprio cioè, Ce n'era proprio, proprio quello che volevo Quindi niente non, ci, non, si può, non possiamo manco farla finita È un incubo è un girone infernale Stiamo sognando, sto sogno o son desto? Magari è tutto un sogno, ragazzi. Alla fine la via, eh, eh, il, gioco, il gioco ti tiene in ostaggio, Nemilis. Sì, sì, sei immortale. Altro che Immortals Phoenix Rising. Altro che Immortals of Aveum. Qui abbiamo Immortals of the Abyss. Gli immortali dell'abisso. Sotto l'abisso c'è uno specchio gigante. Esatto, e così vedi te stesso Cioè questo gioco è un modo per riflettere su chi l'ha creato e su chi lo fruisce, no? Cioè è un'opera filosofica Next target con L, ma perché L per il next target? Cioè è scomodissimo L Però in questo modo almeno sappiamo dov il, dov dove sono gli altri player, no? Next target, io sto targettando gli altri player, ma sono io questo <coughs> cioè credo di essere io che sto targettando in realtà Cioè credo di stare targettando me stesso Double click, double attack, auto attack Allora non ho neanche capito se questo gioco è un action combat o è un tab targeting Voi che ne dite? Secondo voi è action combat o tab targeting? Non è facile dirlo se non trovi qualcuno da menare ti puoi buttare, buonasera, buonasera Claudia, benvenuta su MMO.it Sì, mi sono già buttato ma purtroppo non è servito perché il gioco ti tiene sulla retta via Io mi butto ma... Beh, devo dire, animazioni di altissimo livello N Non slitta per nulla in questo gioco, eh, ma proprio effetto, effetto pattino 
assolutamente inesistente e siamo arrivati al mare di nuovo notare le onde del mare che somme lo sommergono interamente è molto molto burrascoso questo mare simulatore di passeggiate Spero sia gratuito Al momento è gratuito perché c'è un playtest su Steam ragazzi Se volete provarlo dai facciamo la gilda di MMO.it grande, A grande richiesta la gilda dei massivi veri su Abyss Online Dicevo al momento si sì, è gratis su Steam Se siete così ansiosi di scaricarlo lo trovate Cercate Abyss e lo trovate gratuitamente Ma l'8 maggio uscirà in Early Access su Steam E credo che lì sarà a pagamento Beh ragazzi, d'altronde ci sta no? pagare La qualità, la qualità bisogna pure pagarla Non si può mica pretendere che sia sempre tutto gratis no? È un gioco con un open world così grande Guardate quanto è grande, è enorme Cioè questo gli fa una pippa A Daggerfall gli fa una pippa con questo open world immenso, enorme, liberamente esplorabile E quindi sì, lì l'access sarà a pagamento eh, Non so il prezzo, però comunque ragazzi, anche fosse a prezzo pieno Guarda che, guarda che bella animazione, che non lo vuoi pagare il prezzo pieno per queste belle animazioni Eh, dai eh. No, le casette sono, ormai sono, sono vecchie, Claudia Cioè, non, non vanno più di moda le casette in 12 giorni lo sistemano easy Ma sì, ma basta, basta correggere un po' il bilanciamento Il problema di questo gioco è che è un po' sbilanciato in PvP Nel senso che in PvP Quando tu lanci uh, Pull Hill e Holy Orb assieme è, è una build rotta Nel senso che sciotti tutti in PvP Quindi prima degli early access Devono assolutamente Devono, devono diciamo, migliorare un po' il bilanciamento In un'ottica pvp endgame Per il resto Io non ho nulla da dire a questo gioco Nel senso mh, Vai con Dio Cioè è pronto È fatto, finito, completo Cioè è pronto a uscire Pronto a uscire e a rivoluzionare L'industria degli MMO Ecco non, non so se siete d'accordo Però questa è il mio umile, la mia umile opinione Um, proviamo a cambiare build Perché allora abbiamo capito Questa build Questa build qua È rottissima Cioè fai Q ed E E sciotti tutto Ok quindi in pvp non va bene questa cosa Però se cambiamo build No mi, mi, mi ficco una claymore Una claymore con plate E E voglio provare anche l'arco dopo Però adesso è una cosa per volta Allora ecco qui Aspettiamo che carichi hanno fino al 12 per creare il mondo di gioco Ma il mondo esiste John Devono soltanto migliorare il bilanciamento C'è scritto pre-alpha su Steam Allora a posto A posto Redones Ha gli stessi problemi di Diablo 4 Bella la grafica ma game loop carente Sì Solo che però, però anche di questo fanno la season 4 E così e diventa un altro gioco diventa, diventa Abyss Online 2 Così come Diablo 4 Diventerà Diablo 5 con la prossima season questo diventa Abyss Online 2 Passano direttamente al secondo capitolo The alpha version of Abyss Online will offer a more polish and content rich experience Beh, meno bene, questa è un'ottima notizia Redones Ti ringrazio, ti ringrazio per averci dato, fornito questa conferma ufficiale degli sviluppatori Quindi ci fidiamo Allora uh, Cos'è, una supernova? Una bomba? È una bomba, io non posso manco leggere cosa fa perché... Cioè io vorrei, eh, vorrei mouse overare sopra le abilità, no? Quelle che vedete qui a destra, no? Vorrei mouse overare sulle abilità per leggere cosa fanno, ma il mouse... Ah, ecco, ok, ok, con... così sono riuscito a sbloccare. Emergency heal, questa è la cura d'emergenza, no? Per quando non ti senti benissimo. Poi c'è l'aura of despair, i giganti fai c'è sempre, con qualsiasi arma usi... Agli sviluppatori di questo gioco gli, gli piace che diventi grosso, no? Proprio spisso, ecco, un gigante, vai. Uh, poi c'è Aura of Despair, quindi l'aura della disperazione, e direi che in questo caso, per questo gioco è particolarmente appropriata, l'aura della disperazione. Però poi c'è Sword Strike, Ground Slash e Sword Slide. Benissimo, vedi, proviamole. 
No, vabbè, ma è incredibile. Ma hai fatto meglio di Guild Wars 2. Guarda che animazioni! Con la Great Sword. Pazzesco. Vabbè, signori, siamo di fronte alla Next B. Ma poi dov'è la spada? Cioè, se l'immagina lui i colpi con la spada. Lui si immagina di stare tirando colpi con la spada. Come quando da bambini. Avete presente quando da bambini si giocavano? Tie, pa, pi, pa con la spada. Rifletto il colpo. Ti attacco. Ecco, uguale. Lui si immagina di essere un grande eroe. Grande condottiero. Che combatte con la spada. Guarda che botte. Fa così, così. Ah, ti ho dato. Ecco, bam. Adesso ti ho, ti ho ammazzato. Oh, io che male. Mi hai ucciso. Oh. Sto sanguinando, che dolore Mamma mia, che dolore Emozionante Ma io l'ho detto ragazzi Io cos'è che vi ho detto all'inizio L'unico limite di questo gioco è l'immaginazione E in questo gioco diciamo che le cose te le devi immaginare no? Anche questa spada La spada mica esiste Te la devi immaginare come il cucchiaio di Matrix Il cucchiaio non esiste È una questione della mente Qui la spada non esiste, è tutta una proiezione mentale, psicologica, del, dell'inconscio, questa è una questione di inconscio collettivo, ok? Qui la spada, l, la staffa di fuoco, l'oli staff, la fire staff, anche l'arco, è una questione, tutta una questione di inconscio collettivo. Adesso poi c'è anche il, il, il martello, il martellone. Il martellone però non è un'arma, è uno strumento, è un tool, è un tool il martellone Agghiacciante quello che dicono Shivak È una spada magica e invisibile, esatto Una lama spettrale come quella dei Nazgul Esatto, bravi ragazzi, citazioni di un certo livello Ma adesso, fatemi controllare ehm... No, direi nulla da riferire Purtroppo... Non è venuto nessuno a salvarmi Ma cos'è questa roba? Ah, upgrade Upgrade Ma fatemi provare l'arco Perché l'arco mi interessa No, Ci mettiamo, metto le vesti da Robin Hood Ed ecco che sono diventato Siamo diventati dei novelli Robin Hood Che andiamo a rubare a Giovanni senza terra Allora Allora E' qui che manca il collettivo e per quello dobbiamo fare la gilda, Elion. La gilda di MMO.it così c'è cioè, pure il collettivo. Chissà quanto è grande il mondo di questo gioco. Cioè, chissà se io posso davvero arrivare dall'altra parte del mondo. Un open world mastodontico, mastodontico. Io sto guardando anche gli stream di Pax Day. Graficamente fa paura. Beh, calma però, eh, Shiva. Stiamo calmi perché... Bello quanto vuoi, per carità, però a livello di questo gioco io non credo. Eh, poi, insomma. Quindi iniziamo a mettere i puntini sulle i, eh. Bello Pax Day, ma Abyss Online è un'altra cosa, ragazzi, eh. È un'altra cosa. Allora, fatemi provare questo arco, questo arco. Allora, cosa abbiamo? Blink, Swift Cast, Energy Shield. Dai, Blinka. Minchia, guardate, guardate gli effetti di fumo Unreal Engine 5, eh, mica cazzi Unreal Engine 5 Fumo volumetrico Fischia, avete visto che tecnologia È avanzatissimo, ragazzi Totalmente d'accordo, questa è un'opera postmoderna Impressionista Ecco, bravo, Shiva che, insomma, abbiamo, Se siamo capiti Ah, dal fumo come diceva Pedro, Pedro Benitez, lo scalatore delle Ande. Ragazzi, non drogatevi. Ho perso la corsa della vita per colpa di quella robaccia. Poi ci abbiamo Swift Cast. Ma lui dovrebbe essere una cere. Cosa c'entra Swift Cast con una cere? Vabbè. E è una cere mago. Un, un maga e cere. O un arch mago. È un arch mago. Poi c'è Energy Shield, bene, uno scudo di energia, che io continuo a chiedermi cosa c'entra con una c'è, non lo so, però va bene, non fai domande, non troppe domande, troppe domande. Bisogna, bisogna capire la bellezza, della, la semplicità, l'essenzialità. Poi Rapid Fire, Escape Arrow, Slayer Arrow. Ah, hai capito? 
E questo è OP ragazzi eh. Non so se non so se avete visto Forse vi siete distratti Ma in questo gioco bisogna fare grande attenzione Con questa build Con questa build Tu prima ti spari Swift cast Poi fai blink Poi energy shield E poi spari Bam 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 E beh incredibile Build rottissima Build rottissima Con questo in pvp non ti sconfigge nessuno Poi tu ci fai anche Escape arrow Guarda, bello questo escape arrow E poi ci aggiungi Slayer arrow <ride> Guarda Slayer arrow che roba Ma ragazzi questo è il Guardate, eh, guardate questa Escape arrow Bam E lui fa Hoopla! E vola all'indietro no? Signori allora io qui lo dico Siamo di fronte All'Ashes of Creation Killer ma chi ha più bisogno di aspettare Ashes of Creation che lo vedremo nel 2029, nel 2035, quando hai Abyss Online, con queste build, con questo theory crafting, con questa complessità strutturale, c'è anche l'housing, insomma si può fare di tutto, è il gioco... Questo gioco è un abisso ragazzi, ve lo dico, se inizia, inizia a giocarci... È... Non so quando finisco È una droga, è una droga Altro che WoW Chi ha bisogno di WoW Classic O di Final Fantasy XIV Quando hai Abyss Online Vabbè eh, Questo è il gioco Nel senso che Che succede? Io sto provando a vedere Posso costruire Non so, ecco Almeno sfruttiamolo questo mondo così grande, no? Costruiamo una casa Costruiamoci qualcosa se siete d'accordo Ah tra l'altro c'è anche la, la tab per le gilde C'è anche la tab per le gilde ragazzi Voi non lo leggete Perché c'è la mia webcam Aspettate Che mi tolgo un attimo la webcam Vedete che c'è la main tab Poi c'è gilda e gruppo Allora io adesso scrivo um, Is there any Anzi facciamo che Anybody can hear me che no, scusate, che here me, non so più scrivere. Ecco, la ricerca disperata di, di qualcuno con cui condividere questa esperienza di trasformazione esoterica. Is there any anybody in this Forsaken World C'è nessuno in questo mondo dimenticato a Dio? Ecco Rieccomi Uè uè Buonasera Askez No ma questo è capolavoro Capolavoro postmoderno Askez Altro che, altro che wow Non c'è più Chi ha bisogno di wow quando hai Abyss Online E l'Ashes of Creation Kill Voglio una lezione monografica di Askez su Abyss Online della durata di 6 ore con sottotitoli in Uzbeko. Molto interessante, Nemis. Ce, ce lo segniamo per la prossima volta. D'altronde, il buon Askez è arrivato in chat, quindi benissimo. Benissimo. Uh, lo sviluppatore è un dodicenne in cameretta. Guarda, devo dire che non sono informato sui dettagli biografici dello sviluppatore. Però, questo gioco è sviluppato da... Ve lo dico subito... Old World Labs si chiama Old World, questa, questa rinomata software house Old World Labs Tra l'altro notare ragazzi che avevano, Io vi ricordo che quando abbiamo avviato questo gioco Gli sviluppatori promettevano Che fo, promettevano la, tra, la, full, la, eh, la traduzione completa in italiano Anche il doppiaggio Ora Io non vorrei dire Non è che ci sia molto a legge in questo gioco Però quel poco che c'è a legge è francamente tutto in inglese eh, C'è anche la schermata del crafting Crafting recipe Se uno volesse mettersi a craftare Vabbè non c'è bisogno Non ti preoccupa Gli attributi Ecco primary ad C'erano gli attributi primari Gli attributi del combattimento Gli attributi di sopravvivenza E gli attributi range da distanza E tutto 0 0 Bene Benissimo Posso alzarli? Posso No cioè, il bello è che io anche volessi non so come livellare. Cioè, non ci sono mob. Io come, come faccio a livellare? Boh. Tra anni potremmo, tra anni potremmo dire io c'ero. Bro, oh, bravo mangia cadaveri che ha capito la poetata storica rivoluzionaria di questo 
di questo gioco e di questo streaming perché stasera qua si fa la storia ragazzi forse non so quale storia però la storia di qualcuno diciamo siamo all'inizio di un film horror psicologico Sì, diciamo che questo gioco ti rilassa talmente tanto che magari a un certo punto così te botto all'improvviso parte un jump scare devastante e minchia, e tu ci rimani, ci rimani malissimo, ti pigliano in fatto perché dopo che hai passato un'ora a camminare per queste lande desolate, diciamo che sarebbe molto efficace un jump scare qui piazzato in maniera tattica. Vi posso dire che uno dei dev ha scritto su Discord che ha giocato molto a Shadow of the Avatar. E coincidenze? Beh, meravig- se questo dettaglio è vero, è meraviglioso, mangia cadaveri. Ti prego dimmi che è vero, perché anche Shadow of the Avatar è un altro bel campione del disagio, va. Un altro bel disagione, quello però firmato da Richard Garriott, Lloyd British, che, diciamo, è un nome un po' più blasonato, un po' più famoso. Verissimo. Beh, sto volando, mangia cadaveri. Immaginatevi che in questo momento... Ecco. Ecco. Sto volando, sto volando, bellissima questa cosa che ci ha detto Mangia Cadaveri, gli sviluppatori di, quindi, confermato, è ufficiale, possiamo dirlo, gli sviluppatori di Abyss Online sono grandi fan di Shroud of the Avatar, beh hanno preso al migliore, hanno preso al migliore, per il disagio sicuramente, come fai a sviluppare, uh, come fai da sviluppatori di videogiochi a concepire progetti del genere, è il, è il pubblico che non è pronto John, il pubblico non è pronto, ma un giorno lo sarà. E quando sarà pronto, noi saremo i primi a diffondere il verbo. Perché, giustamente, verba volant, come dicevano i latini, no? Vabbè, e in tutto ciò... Io vorrei farvi vedere i mirabolanti contenuti di questo gioco, ma... Siamo tornati alla scogliera... Le bianche scogliere di Dover. Quanto è poetico. Almeno adesso si vede la faccia, non è più in ombra. Niente, se zoom su di lui è in ombra. È, è timido quest'uomo. Ogni volta che zoom su di lui... Guarda che roba, guarda che roba. Ogni volta che zoom su di lui non si vuole far vedere. Lui dice, no, io per la privacy... Dice, lui dice, Plinius, io non ho firmato il consenso... All'uso dei miei dati personali Quindi tu la mia faccia Non la usi E questo dice il, il protagonista di questo gioco Ogni volta che zoom su di lui Lui fa No non, mi, non voglio essere io. Ah, Non voglio non voglio non voglio eh, Così si copre si copre non vuole Poi appena allontano la visuale eh, Lux fiat Torna la luce Appena allontano la visuale torna la luce Ma guai ad avvicinarlo, perché se lo avvicini, lui... No, non voglio essere inquadrato. E eh, niente, di nuovo. È così, è così. Non, non ha firmato i... Non ha firmato l'NDA per il trattamento dei dati personali. Uh, ma scusa, non capisco. Non una roccia, no, non un albero. Ma gli alberi sono superati, Askez. E questo non è mica un gioco solo a punk come The Royal Land. Non è mica... Non c'è mica Manuele Filiberto qui. Questo è ambientato in un mondo... Uh, steampunk di tipo post apocalittico come Death Stranding hanno preso da Hideo Kojima oltre che ovviamente a Richard Garriott hanno preso da Hideo Kojima e quindi non ci sono più gli alberi gli alberi sono superati in questo gioco e niente ragazzi non, non servono gli alberi ba- basta chi ha detto che ci servono gli alberi gli alberi sono sopravvalutati il famoso uomo ombra esatto Stardust vedo che hai capito la telecamera fa ombra eh, che la telecamera giustamente copre il sole Cioè questo gioco è talmente avanti Proprio filosoficamente e concettualmente Che immagina la telecamera come un oggetto fisico Cioè c'è proprio la macchina da presa E quindi per questo fa ombra Perché è come se io mettessi proprio la macchina da presa Di fronte al personaggio E quindi gli faccio ombra No? E poverino lo copro E così E così se parlasse, se parlasse sentiresti anche la voce distorta come i criminali in tv. Eh, è un gioco dove noi siamo i registi. Bravissima, Nemilis, come The Movies, eh, di cui parlavamo giusto lunedì. 
D'altronde gli sviluppatori di questo gioco hanno preso ispirazione dai migliori Da Richard Garriott e da um, Peter Molino, Due geni del game design degli anni 90 A sua difesa aveva nominato anche altri MMO ben fatti Ma Sota mi è rimasto in mente Eh beh certo, diciamo che Shroud of the Avatar rimane sempre impresso Per i motivi sbagliati però sicuramente rimane impresso allora, ma se io adesso io voglio buttarmi, ma voglio buttarmi di sotto andando all'indietro, cioè utilizzando questa spell qua, l'escape arrow, e vediamo un po' come... Vediamo, vediamo, vai. Bellissimo, è bellissimo, guarda come vola. Meraviglioso ragazzi. Vabbè, eh, cosa volete che vi dica? Secondo me possiamo fermarci qui, abbiamo raggiunto l'apoteosi L'apoteosi Vediamo soltanto cosa ci aspetta oltre a questo promontorio e... È un... Esatto, fanculo gli alberi, basta far legna Sì, 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 non è mica New World Non è mica New World questo gioco Niente, non ci si può arrampicare Ecco, ma se io... Ma se io sloggo, no? Cioè adesso mettiamo che io dica basta, basta, basta. Ecco, e sloggo. Quando ritorno? Dove, da dove ricomincio? Ah, ma c'è anche una musichetta, la sentite? Molto bassa bassa, per non disturbare, ma... Tra l'altro, questa schermata che si vede nel menu principale, nel gioco... Non l'ho vista, finora non l'abbiamo incontrata Però evidentemente esiste questa grotta, esiste questa caverna La troveremo mai? Ma chissà Con Alt F4 abbiamo già provato prima Ah ma siamo tornati, siamo tornati all'inizio Siamo tornati all'inizio ragazzi Quindi tutto da capo eh. E c'è un altro player, incredibile Un altro player, allora Everspring Fino ad abbiamo visto Frost Haven e Old World. Allora, questa è Everspring. No, no, non voglio. No, no, no. Oh, niente. Everspring. Allora, questa è Everspring. Devo dire, sono molto interessante questa struttura. Bello. Hanno fatto una fornace e basta. Una fornace molto in ombra. Chi è che mi attacca? Il PvP Hanno fatto una fornace Devo dire, si sono sforzati Grande Grande sforzo architettonico Beh. Bene E anche Ever Come si chiama questa zona? Ever Sto leggendo il contrario Ever Rising E anche Ever Rising l'abbiamo esplorato Ever Spring, scusate E anche Ever Spring l'abbiamo esplorato Adesso vediamo Frost Heaven questo è quello di prima, Frost Heaven. Sì, Frost Heaven è quello in cui eravamo prima. È questo mondo post-apocalittico alla, alla Death Stranding. Però meglio di Death Stranding. Cioè Hideo Kojima deve solo imparare. Diciamo che per Death Stranding 2 sarebbe molto intelligente da parte di Hideo Kojima imparare da questo gioco. Con umiltà. Senza grandi proclami. Con modestia. Ma imparando le, la lezione che questo gioco impartisce La grande lezione di vita proprio A questo punto rimane soltanto Mistcroft Perché anche Old World l'abbiamo già visto prima, giusto? Colpo di scena, un obelisco Eh sì, perché ogni volta ricominci da capo Tra l'altro è eh, notare che non è manco in 3D Cioè, buttato poi io lì questo poetale, vabbè quindi All the World, devo dire, è molto bello, siamo una zona no clip di WoW E rimane soltanto Mistcroft Dopodiché potremmo dire di averlo esplorato tutto L'universo di... Ecco, questo è un deserto, questo è già più interessante Questo è già più interessante perché hanno costruito una palizzata O meglio, hanno iniziato a costruire una palizzata A perdita d'occhio Poi, a un certo punto, si sono stufati e hanno detto, sai che c'è? Io ci ficco una porta e me ne vado E arrivederci Chi si è visto si è visto Il progetto continua Perché vedete che qui continua Il progetto della palizzata Ma la palizzata si ferma 
E chi si è visto si è visto Quindi proprio Ah devo dire che questo mondo in, uh, Qui inizia a diventare interessante Perché qui parliamo di un'ambientazione desertica Tipo Far West Quindi questo gioco possiamo a tutti gli effetti definirlo Un metaverso Ebbene sì, ragazzi Qui c'è il metaverso perché Come potete vedere c'è questo hub Quel, quel portale no? C'è quel portale dimensionale Che collega tra loro Diversi mondi Diverse dimensioni virtuali E si va dal mondo post apocalittico Alla Death Stranding Al mondo fantasy Fino a, a questo Far West Questo sembra, sembra il, Davvero il Far West dei, dei western di Sergio Leone Quindi a tutti gli effetti Ebbene sì È un, me, è un metaverso Metaverso un Cantiere aperto di un metaverso John e quando il gioco uscirà in Early Access su Steam l'8 maggio, finalmente ci sarà il metaverso, il vero metaverso, che non è quello di Fortnite, non è quello di Ready Player One, è il metaverso di Abyss, potremmo chiamarlo l'Abyss Verso, o il Metabisso, il Metabisso... Ecco, rivoluzionario ragazzi, rivoluzionario con questi paesaggi Peccato che non c'è il fall damage, eh. alla fine sarebbe così bello poter Almeno, sarebbe bello se potessimo almeno farla finita, no? Che dici, caro il mio PG, buttati alla scogliera e falla finita, no? Invece no, è condannato a vivere per sempre in questo mondo ma d'altronde che vita è questa? Come dicevano in Blade Run But then again, who does? Who does? Cioè, chi è che vive davvero? È una metafora, ragazzi Questo gioco è una metafora Nel senso che noi guardiamo Questo PG, l'uomo ombra Noi guardiamo l'uomo ombra No, l'uomo che non vuole essere inquadrato E lo denigriamo E lo, lo canzoniamo no? Lo prendiamo in giro, diciamo Ah, poveraccio questo uomo ombra che è condannato a vivere imprigionato in questo mondo Poi però ci pensi e dici Ma alla fine non è quello che succede a tutti noi Tutti noi uomini siamo imprigionati all'interno di questo mondo Che noi lo vogliamo oppure no La grande metafora, il grande insegnamento di questo gioco ragazzi Ebbene sì, altro che fantozzi, qui siamo a livelli proprio esoterici, filosofici, dove ha la sta... Dove... Ecco, mi metto l'arco e con l'arco... La, la, la mia mossa preferita è quella dell'arco che si butta di sotto, comunque. Eh. La mossa dell'arco che si butta di sotto è la mia preferita. Escape Arrow, ecco, siete pronti? Aspettate, eh. Esc Via! Hoopla! Hule! Niente, però non muore perché è immortale. È prigioniero di questo mondo, ma d'altronde chi non lo è? Chi non lo è? Chi non lo è? Chi... E direi che con, questa, con questo bellissimo paesaggio che si alterna tra... Mare, montagna e cielo infinito Possiamo chiudere questo streaming disagio Che mi rendo conto non è stato lunghissimo Però raga, il gioco questo è E d'altronde io mi, mi tengo pienamente soddisfatto di quello che abbiamo visto Io non chiedo agli sviluppatori niente di più Ecco, non, non, vo non voglio veramente, non voglio disturbarli non voglio compromettere la loro visione creativa e autoriale Perché quando si parla di opere d'arte Bisogna rispettare la visione autoriale degli sviluppatori E questo gioco ha una grande visione autoriale Perché sapete che, come diciamo sempre su MMO.it I videogiochi possono essere opere, opere d'arte E devono ambire ad essere opere d'arte Quindi... Quindi, signori, signore e signori, questo 
e Abyss Online Ci sarà anche un Abyss Offline? Questo lo scopriremo solo vivendo Io ringrazio questo gioco per i grandi insegnamenti di vita che ci ha fornito in questa breve, in questa breve prova di un'oretta Ma sappiate che se anche voi siete vogliosi di provare ed esperire le stesse emozioni e sensazioni che io ho provato qui stasera Potete scaricarlo gratuitamente da Steam Mi raccomando approfittate di questa grande offerta Perché poi l'8 maggio il gioco uscirà in accesso anticipato sullo store di Valve E lì, e lì sarà a pagamento Ma d'altronde vuoi non pagare il prezzo pieno per questa, per questa opera d'arte per Abyss Online? Ovviamente sì Signore e signori salutate l'uomo ombra L'uomo ombra che ricordiamo non ha dato il suo consenso per il trattamento dei dati personali E per questo non vuole essere inquadrato in faccia Legittimo, ci sta Salutiamo l'uomo ombra e lo lasciamo al suo destino Per sempre imprigionato in questo mondo virtuale Per sempre, per l'eternità imprigionato in questo metaverso Ma d'altronde chi non lo è? Nel suo metaverso eh. Abyss Grazie Saluti Salutiamo Abyss Con Quit Are you sure you want to quit this game? Please be aware that if you That you will lose all unsaved progress Cioè sei sicuro di voler chiudere questo gioco? Uh, per favore sii consapevole del fatto Che se chiudi il gioco Perderai tutti i progressi non salvati If you do leave this application I would like to wish you a nice day And hope you will return soon Cioè se chiudi questa applicazione Se davvero stai pensando di chiudere questo gioco lo dice con un tono vagamente minaccioso, tra l'altro. Se davvero stai veramente pensando all'idea di chiudere questo gioco, io vorrei, augur io vorrei augurarti una buona giornata e sperare, <coughs> e sperare che ritornerai molto presto. Grazie, grazie. Io vorrei ringraziare calorosamente e affettuosamente lo sviluppatore di Old World Labs, promettendogli che torneremo... Molto molto presto Ci rivedremo Mettiamola così Ci rivedremo Non so quando Perché bisogna mantenere un po' di mistero Come ci insegna tra l'altro questo gioco Bisogna sempre mantenere un po' di mistero Ma ci rivedremo Sicuramente Bene Ah signori Che esperienza trasformativa Che è stata questo Abyss Online questo era, questo è quanto, questo era il gioco Ma non ve ne andate, non è finita perché è venuto il momento clou della serata E che se conoscete MMO.it sapete già di cosa sto parlando Nel frattempo io bevo perché dopo questa esperienza trasformativa Ho bisogno di, come dire, di idratarmi, ok? Quindi alla salute Ah, bene, bene, mi sento rinfrescato, ringiovanito Ebbene sì, signori, è giunto il momento della disinstallazione in diretta Il momento che tutti stavate aspettando per questo nuovo MMORPG Indie Open World Il cui sviluppo è iniziato nel 2021 come MOBA E se lo dicono loro, sicuramente gli crediamo Si vedeva che era un MOBA, l'avete visto? Le meccaniche tipiche dei MOBA Avete visto che c'era la mappa con mid lane, tutte le varie lane, insomma, era palese, no, palese che fosse un MOBA. E quindi, Abyss, io vi ricordo potete giocare su Steam, vi lascio il link in chat, ma non perdiamo altro tempo e direi che andiamo con installazione applicazioni di Windows ed ecco qui Abyss Playtest 
Siete pronti? Aspettate che metto gli occhiali del disagio per proteggermi da cotanta visione. Abis playtest. Disinstalla così ci liberiamo anche un po' di gigabyte. Benissimo. Allora, giustamente Steam ci avverte. Il, classi la cl il classico messaggio di avvertenza. Vuoi disinstallare Abyss Playtest da questo dispositivo? Resterà nella tua libreria, ma sappi che se vorrai giocarci in futuro dovrai scaricarlo nuovamente. E io dico, grazie Steam, non ti preoccupare. Va vai tranquillo proprio, tranquillissimo. Bene. È fatta, è fatta, vediamo un po', allora adesso voglio avere la conferma che non si sa mai, fatemi cercare Abyss Online, ah, ah scusate senza online, solo Abyss, si chiama Abyss Playtest, disinstallato, quant'è che pesa se volessi mai riscaricare? Quar no, eh, 8 quasi 9 GB, 9 GB per questo capolavoro d'arte moderna, molto bene, molto bene, signori. Siamo liberi, finalmente siamo liberi Buonasera Anello, buonasera, benvenuto, benvenuto Capolavoro incompreso, sì Sono d'accordo con Elio, un capolavoro incompreso eh, Publi, non ti preoccupare Anello e sei arrivato in ritardo Perché come sempre su MMO.it pubblicheremo la replica di questo MMO disagio Di questo disagione ed è stato un disagio purissimo, ragazzi, proprio distillato di disagio. A questo punto io direi che, eh, se volete, prima di salutarci, possiamo fare un po' di... Possiamo fare un po' di just chatting, se volete. Parliamo un po'. E tanto ci vediamo già domani, ragazzi. Ci vediamo già domani perché ci sono un po' di... Un po' i titoli da, da portare. E domani, um, domani credo che continuerò No rest for the wicked um, E poi ecco c'è anche C'è l'alfa di Pax Day Sapete che se vogliamo parlarne un attimo È iniziata giusto ieri l'alfa di Pax Day um, Che io avrei portato molto volentieri qui su MMO.it Sapete che il gioco ci interessa a me, sì, a me che ad Ask l'avrei voluto streamare molto volente, con un grande piacere, però purtroppo non, 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 lo, non lo regge, cioè il mio computer in questo momento non, non lo regge, nel senso che Pax Day è un MMORPG con un comparto grafico molto importante e utilizza la Real Engine 5. Eh, io in questo momento vi ricordo che sto giocando con una, Ge con una GeForce 1060 nel case, quindi una scheda video. Umilissima, per carità, rispettabile, assolutamente rispettabile, però sicuramente vecchia e Quindi finché non mi arriva la nuova, purtroppo mi sa che me lo perdo, Pax Day Troppo breve questo disagio, guarda, se hai delle idee, Bomilcale, io sono a disposizione Però, eh, ragazzi, il gioco l'abbiamo visto tutto, eh. cioè, l'avete visto il gioco, Abyss Online Abbiamo esplorato tutti i mondi, se ci fosse stato qualcosa di interessante, io... Avrei continuato ben volentieri, però francamente, cioè, francamente non c'è niente da far vedere. Comunque, c'è qualche sito guida su build di No Rest for the Wicked? Allora, allora devo dire, non mi sono informato, Anello, però possiamo, possiamo cercare... Vabbè, allora, sicuramente su YouTube è già pieno zeppo di, di guide, ne ho, già, ho, ne ho già intravista qualcuna, non ho, non ho visto i video, cioè li ho visti che spuntavano su YouTube, no? Per il resto, non lo so se i siti che seguo io di solito, vabbè, io seguo WoWed, che però è specializzato in World of Warcraft, poi se hai Icy Veins, non lo so, eh, secondo me in, in questo è uno di quei casi in cui Google ti è amico, Anello, secondo me, allora... Se, No, rest for the wicked guide Secondo me subito troviamo qualcosa Allora, IGN, the game, pay, payday In che senso payday? Ah, c'è una missione di payday che si chiama no rest for the wicked Ma pensa, non lo sapevo No rest for the wicked, no rest for the wicked 
Guide all Doty Sports No, questo è per i day e Vediamo un po' Icy Veins No, direi no, Icy Veins, anche lui specializzato in WoW Giustamente O comunque nei giochi Blizzard Va bene, niente Ti ringrazio per averla inserita nel PC per questo capolavoro Cosa, Elion? Di, di, dici di Abyss Online? Eh, lo so, sono, sono buono, sono fin troppo buono um... Ragazzi, questo è quanto Dicevo, se, se avete qualche domanda, se volete parliamo un po' di, facciamo un po' di just chatting Altrimenti, oh, non è, non è una tragedia se anche una sera ci salutiamo un po' prima, voglio dire Tanto ci vediamo già, già domani E poi venerdì col buon ask, Zoe. Detto ciò, io, ecco, una cosa che mi sento di chiedere c'è qualcuno di voi che ha provato l'alfa di Pax Day? Perché come detto a me purtroppo non, eh, non, non gira, non funziona bene. Però so che nella nostra community ci sono molti che sono, sta <coughs> sono stati invitati, scusate, <coughs> ci sono molti che sono stati invitati e che lo stanno provando. E, e tra l'altro questa seconda, questa seconda alfa, alfa non ha NDA, quindi non è sotto embargo e quindi si può... Se ne può parlare, si può mostrare immagini, screenshot, si può addirittura streamare. Infatti io sto rosicando che purtroppo il mio PC non lo regge perché lo streamerei con grande piacere. Ah, la 1060 ti ringrazia, certo, certo. Io l'ho provata che dia è bello graficamente. Bene, bene, sì, Rio Cop. Beh, spero non solo la grafica, spero non solo la grafica, però dai. E aspetta un attimo che cambio Aspetta un attimo cambio il titolo Perché appunto il disagio è finito Allora mettiamo Quattro chiacchiere Con Plinius Buonasera Wizard Chiede Tron and Liberty merita un try? Assolutamente sì Assolutamente sì ragazzi Cioè diciamo che ne, ne parlavamo giusto la scorsa settimana Con uh, Col buon Captor Allora Tron and Liberty un gioco, non è un gioco perfetto È un MMO che probabilmente avrà dei problemi Anche nella versione occidentale Però, però il try se lo merita assolutamente Cioè dire addirittura che non meriti di essere provato sarebbe troppo severo Cioè è comunque un bel gioco È comunque un MMO Stiamo parlando di un MMORPG che è in sviluppo da qualcosa, da qualcosa come 10 anni e tra l'altro Captor, che come dicevo prima l'ha provato, è arrivato fino all'endgame Captor, della versione coreana, è vero, però comunque è arrivato fino all'endgame e la versione occidentale è praticamente identica, um, e ha detto che è assolutamente un giocone, cioè come MMORPG è un ottimo MMORPG, almeno fino all'endgame. Poi dice che all'endgame ci sono delle cose da migliorare, il sistema di, di monetizzazione... Come, come tipico di tutti gli MMO coreani Però, raga, stiamo comunque parlando di un MMORPG open world Sviluppato da NCSoft, pubblicato da Amazon Games Realizzato con la Real Engine 4 Graficamente, titolo molto importante Come detto, sarà completamente gratuito Quindi, assolutamente sì Una prova se la merita e come Buonasera, buonasera, un sacco di gente che, che si è connessa adesso Buonasera, sommo profeta, Federico, M4Dan, benvenuti ragazzi eh, Mi hai convinto, ti ringrazio Ma figurati Wiza, io non l'ho ancora giocato eh. Però mh, dico solo che comunque Trone e Liberty rimane uno degli MMO, una delle uscite più importanti di quest'anno Lato MMO Sarà senza dubbio una delle release più importanti dell'anno Quindi almeno un try secondo me se lo prova eh, Scusate, almeno un try secondo me se lo merita È un alfa 2, il mondo è quasi vuoto e tutto è molto abbozzato Ah, di Pax Day Ci sta Vabbè, diciamo che Il mondo è vuoto e abbozzato <ride> Diciamo che dopo aver giocato ad Abyss Online Credo che in confronto Pax Day Sarebbe un capolavoro, capolavoro di game design Detto ciò, vedremo Provato Pax Day ma l'ho reputato un po' troppo noioso Soprattutto reperire materiali in diverse zone della mappa e farsi chilometri a piedi sin dall'inizio Beh, è ancora in alfa È ancora in alfa, suppongo che 
manchino ancora molti contenuti, magari aggiungeranno anche le mount, o comunque sicura, cioè, sicuramente il mondo virtuale verrà reso più denso e più interessante. Ragazzi, ricordatevi sempre che quando state giocando un alfa, state giocando un alfa, che sembra una banalità, però un alfa non è un gioco finito, esattamente come gli early access non è un gioco finito, no? Questo anche per chi criticavano Rest for the Wicked che è uscito la scorsa settimana e ha accesso anticipato su Steam Sicuramente è un gioco ancora grezzo, ancora poco bilanciato Però nel access, cioè se uno vuole il gioco perfetto, pronto, fatto e finito eh, Non deve giocare agli early access e non deve giocare alle eh, alfa o beta nel caso di Pax Day lasciamo, lasciamo che cre lasciamolo crescere e vedremo dove arriverà Let him cook, anzi let them cook come si dice in inglese Cioè lasciamo gli sviluppatori cucinare eh, Io arrivo da alcuni dungeon di Tron and Liberty di Gilda Molto bene Federico Ho amici che mi, hanno, mi stanno stressando per giocarci ma dopo Gild Wars 2 non ho più avuto stimoli Beh ma è giusto giocarci Wizard Però nel senso non adesso Perché adesso c'è la versione ad, Al momento potresti giocare soltanto la versione coreana eh, Di ai tuoi amici Di aspettare che esca la Elise globale E allora lì sì che è giusto giocarci Ma anche noi di MMO.it Certo che lo porteremo quando ci sarà l'open beta occidentale O comunque quando uscirà ufficialmente Throne and Liberty Ha voglia se lo porteremo Solo che finché il gioco è disponibile soltanto in Corea, francamente, io tra l'altro non conosco il coreano, quindi uh, Domani esce Age of Water, nessuno ne parla, un MMO post-apocalittico piratesco di, Gai di Gaijin, nemmeno uno qualunque uh, No, aspetta un attimo, sapevo uscisse ad aprile, no, è una fake news Cioè se qualcuno ti ha detto che Tron Libra ti esce ad aprile... È una fake news No, quello che è successo ad aprile è che è iniziata la closed beta È iniziata la closed beta Però, a, a parte il fatto che aprile è adesso Cioè, adesso siamo a fine aprile, no? Oggi è il 24 aprile Quindi vorrebbe dire che deve uscire adesso No, ragazzi, adesso Scherzi a parte um, Noi, quello, quello che sappiamo è che è stato confermato per il 2024 Quindi sicuramente uscirà quest'anno, Tron and Liberty Um, secondo alcuni potrebbe uscire già quest'estate Ok um, È possibile È possibile che esca già quest'estate Verso giugno, luglio, barra agosto Però non lo sappiamo Non abbiamo ancora date ufficiali uh, Stiamo aspettando il grande annuncio di Amazon Games Che chiaramente arriverà molto presto Perché adesso che la Closed Beta è finita La Closed Beta è durata dal 10, dal 10 al 17 aprile quindi, adesso che la Closed Beta è finita, eh, siamo tutti in attesa del, del grande annuncio di Amazon Games che dovrà annunciare o l'Open Beta o direttamente la Elise globale di Tron and Liberty. Secondo me, secondo me la vedremo tra luglio e agosto, quindi comunque in estate inoltrata. Però, ripeto ragazzi, al momento non ci sono date ufficiali. Quindi, no, è una fake news, Wizard. Cioè, se qualcuno ti ha detto che usciva ad aprile, ragazzi, c'erano tante cazzate su internet. Non, non credete tutto ciò che leggete. Lo dico per voi, eh, ovviamente. Um, no, invece dicevamo di Age of Water, Sirio Cop, giustissimo, verissimo. Domani esce Age of Water. Noi in realtà ne abbiamo parlato su MMO.it. Age of... Si chiama Age of Water, aspetta. Uh, sì, Age of Water. Age of Water ne abbiamo parlato, sì, effettivamente ne abbiamo parlato un po' di anni fa Sono passati un po' di anni all'ultima volta che ne abbiamo parlato Però eh, è un MMO che stiamo tenendo sui nostri radar E sì, potete aspettarvi una news, un articolo su MMO.it non appena uscirà in Early Access Domani, perché esce il 25 aprile, quindi domani Vediamo, Age of Water Eccolo qui, Age of Water esce in Early Access su Steam domani, 25 aprile e Non sarà tradotto in italiano per chi se lo stesse chiedendo Su questo potete aspettarvi una news mm, Non lo so perché non ne stia parlando nessuno, Sirio Cop e, Sembra... è uno di quei giochi che non è riuscito a... 
ad attrarre interesse non è riuscito ad attrarre l'interesse del pubblico perché effettivamente quello che dice è molto quello che dice Sirio Cop è molto vero di questo gioco non ne sta parlando assolutamente nessuno infatti lo so, lo so io che esce perché io sapete che ho tutti i documenti in cui mi segno tutti i giochi che devono uscire però secondo me eh, siamo in quattro a saperlo che deve uscire questo gioco io Sirio Cop e altri due utenti su internet perché per il resto non ne sta parlando nessuno Vedremo, vedremo come verrà, come verrà accolto. Questo, questo gioco di fatto è, le, è un po' l'MMO di Waterworld. Ve lo ricordate Water, Waterworld, il vecchio gioco degli anni 90 con Kevin Costner? Eh, l'ambientazione è quella, diciamo. Allora, allora... <coughs> Posso chied- se posso chiedere aspetti Frostpunk 2 o non ti interessa? Guarda di Frostpunk 2 ne parlavo giusto ieri con col buon Askez e con un nostro amico Elion um, A me non interessa molto, cioè non è molto il mio tipo di gioco Io preferisco più gli strategici tipo Stronghold, tipo Total War O anche tipo Manor Lords, quello Manor Lords assolutamente lo proverò quando esce la prossima settimana um, Invece, cosa volevo dire? Uh, invece Frostpunk non fa tanto per me uh, Ad Askes invece inter- intriga Frostpunk Tant'è che lui aveva giocato già il primo capitolo uh, So che è un bel gioco Perché so che è molto apprezzato Se non sbaglio esce a luglio Frostpunk 2 Fatemi controllare Frostpunk 2 Sì, 25 luglio Eh vabbè, è un gioco molto gestionale e molto apprezzato <coughs> Uh, io l'ho provato e anche, anche a me ha un po' stressato quella parte ma il mio dubbio è sul discorso dei tempi di gioco Se io gioco 3 ore a sera imparo tot ma se tu giochi 12 ore al giorno a fine sera sei molto più avanti di me nelle conoscenze e nell'evoluzione del tuo PG Eh quello bisogna capire come lo, bi- come lo bilanceranno Federico però è abbastanza normale degli MMO eh, Soprattutto degli MMORPG sandbox che chi gioca di più e alla fine sa più cose, cioè mh, ottiene più competenze, più skill all'interno del gioco, no? Però pensate anche a EVE Online, EVE Online se, 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 io, se io inizio a giocare a EVE Online oggi, cioè stasera, eh, ci, c- c- ci sono giocatori che giocano a EVE Online da vent'anni, io non li aggiungerò mai a livello di conoscenze, di potere, di competenza, di ricchezza, cioè non li aggiungerò mai. E d'altronde Pax Day, diciamo il paragone non è così azzardato, perché Pax Day sembra un po' un EVE Online versione fantasy. E infatti ci sono alcuni, alcuni uh, sviluppatori di Pax Day, sono ex developer di CCP Games, cioè di EVE Online appunto, islandesi. <coughs> Uh, quindi io reputo un gioco da giocare in un bel gruppo Ognuno si concentra su qualcosa e poi si crafta in base Per come l'ho provato io Mi sono solo stancato a girare per raccogliere la roba Beh è sicuramente un gioco da giocare in gruppo ragazzi Pax Day Però come diciamo sempre Tutti gli MMO sono, sono meglio da giocare in gruppo ragazzi Cioè se potete qualsiasi MMO rende meglio giocati in gruppo questo vale per World, per, vale per World of Warcraft come per Final Fantasy XIV come per Pax Day poi sicuramente se parliamo di MMO sandbox questo vale ancora di più perché un MMO RPG sandbox non lo puoi giocare da solo ma pensate anche a Mortal Online 2 no? che noi ne, abbiamo, ne parliamo spesso qui su MMO.it Mortal Online 2 è un altro MMORPG sandbox assurdo che non puoi giocare da solo, cioè da solo ti, ti spari, ti ammazzi a giocare a Mortal Online 2 da solo, per carità. Sono MMORPG che devi fruire con una gilda o almeno con un, gruppo di, con un gruppetto di amici, no? Così da essere almeno 3-4 persone, diciamo, sì, almeno 3-4 persone. Um, guarda, oggi o ieri NCSoft ha fatto uscire una guida base su Throne and Liberty, il che è strano Dopo 5 mesi all'uscita coreana fai uscire una guida base su tutto il gioco Forse si stanno preparando per la release globale 
Alcuni pensano che questa guida sia stata preparata ma ancora da tradurre per il resto del mondo. Forse è stata una richiesta da parte dei beta test. Può essere, Federico. Può essere. Eh, stanno facendo molti misteriosi. Eh sì, quelli di NC Soft e Amazon Games. Però qualcosa dovranno annunciare, ragazzi. Io mi aspetto un annuncio entro maggio. Cioè, diciamo, entro fine maggio dovranno annunciare qualcosa. Vedremo. A me il primo piacque, piacque molto, il primo Frostpunk. Eh, lo so, è un, ripeto, è un bel gioco, un bel gestionale, Enion. E infatti so che è molto apprezzato ed è molto atteso, secondo capitolo. Um, non fa, diciamo, io personalmente non l'ho giocato perché non è tanto il mio tipo di gioco. Però ne ho sentito parlare molto bene. Quindi non stento a crederlo. Uh, sono tornato ora, abbiamo abbandonato l'abisso Eh beh, Nemilis, dopo un'ora e mezza Anche perché, come, come dicevo prima, se guardi troppo a lungo nell'abisso L'abisso inizia a guardare dentro di te Quindi, diciamo che l'abisso è una cosa che va presa con molta moderazione Perché se no, non ne esci più Non assomiglia a Mortal? Cosa, Anello? Pax Day? Ehm... Um, Ah, io Pax Day non l'ho ancora giocato ragazzi Quindi è difficile dire se è come Mortal Online oppure no eh, Diciamo che Mortal Online è famoso per essere proprio PvP Cioè Mortal Online 2 è un MMORPG sandbox che punta tanto sul PvP Cioè il PvP hardcore con l'uccisione, il full loot Stile Ultima Online, lo sapete come funziona Mortal Online Quante volte ne abbiamo parlato Pax Day, io non l'ho ancora giocato, non so se sia a quel livello, non so se sia così hardcore come Mortal Online 2, credo meno, perché gli sviluppatori fin dall'annuncio hanno sempre detto chiaramente che con Pax Day vogliono realizzare un social MMO, cioè un MMORPG di tipo sociale, che incentivi la creazione di una comunità, la costruzione di villaggi, Cittadine, accampamenti, fortezze, eccetera, eccetera. Quindi credo che il focus di Pax Day sia un po' meno sul PvP duro e puro come su Moneta Online, che è veramente selvaggio da questo punto di vista, è veramente hardcore. E credo che il focus di Pax Day, appunto, sia un po' più sulla costruzione, l'housing, il building. Eh, però io non l'ho ancora, ancora giocato, come detto, quindi. Eh, Mortal Online 2 ha delle bellissime immagini No, ma ragazzi, Mortal Online 2 Visivamente è clamoroso Cioè, visiva, visivamente se potete, mette, se potete pompare la grafica al massimo È tantissima roba Usa la Real Engine 5 È veramente uno spettacolo Però è un MMO estremamente Estremamente hardcore Forse il più hardcore uno, Diciamo uno dei più hardcore Tra quelli che esistono sicuramente E infatti è molto di nicchia eh. Se voi andate a vedere i numeri che fa ehm, Su Steam Charts mh, Tra l'altro ricordiamo che c'ha l'abbonamento Mortal Online 2 eh. Eh, Non l'abbonamento opzionale Proprio l'abbonamento obbligatorio Cioè Mortal Online 2 è pay to play Tu acquisti il gioco e acquistando il gioco hai un mese di abbonamento incluso Poi dopo il primo mese devi pagare il canone mensile Quindi non si, non si scampa eh, Diciamo che mantiene una sua nicchia di giocatori affezionati Che per carità è rispettabile, non parliamo di un gioco morto C Ha comunque i suoi numeri Però sicuramente non parliamo di numeri enormi Ecco perché, è, ripeto, è un, estremamente hardcore e la sua natura così è decore lo rende anche abbastanza in nicchia. Buonasera Betelgeuse e buonasera Des Anime and Games. Buonasera ragazzi, benvenuti. Ma niente, abbiamo, prima abbiamo fatto streaming disagio su un MMO disagio di Abyss Online, Betelgeuse. E adesso l'abbiamo chiuso, di installato. Insomma, abbiamo dato, diciamo che col disagio abbiamo dato. E adesso stiamo facendo quattro chiacchiere, diciamo così, un po' di just chatting sui vari MMO. E... Questo è quanto. Um, magari il fatto che è medievale, ma Pax Day è in terza persona, puoi costruire ovunque, puoi climare il tuo spazio, è più simile a un survival senza fame e senza sete. Poi il PvP è solo in alcune zone. 
Ok, questo è interessante, Sirio Cop. Quindi mi confermi quello che, quello che già pensavo, cioè non è un clone di Mortal Online, Pax Day, cioè è diverso. Ci sono alcune cose che ricordano Mortal Online, tra cui anche l'utilizzo della Real Engine 5, però in generale è un, è un MMORPG abbastanza diverso, proprio come focus, come visione, eh, ci sta. Uh, Mortal Online 2 è il più hardcore di tutti Sì, è quello, è quello che ho detto U O comunque uno dei più hardcore Diciamo che se la gioca con Ultima Online Che però ormai è cambiato, è cambiato tanto In questi... C'è quasi 30 anni Ultima Online, ragazzi Dende scherzando Nel 2027 fa 30 anni Comunque... Ho perso il disagio, non ti preoccupare Betelgeuse, puoi sempre recuperare la replica, la pubblicheremo oltre che qui su Twitch, la pubblicheremo anche su YouTube Ma tra l'altro, voi lo sapete sì che su YouTube si possono guardare le repliche, perché ho scoperto che alcune persone non, sape non sanno che su Twitch tu non solo puoi guardare le live, ma puoi guardare anche le repliche, cioè le trasmissioni che ci sono state nei giorni precedenti Comunque, eh, lo rivedrò sul tubo, va benissimo, Betelgeuse. Ah, so Desdemone, grande Desdemone, come stai? È un botto che non ci si sente. Spero tutto bene. Plini, per The Queenfall cosa ne pensi? Se posso chiedere... No, non puoi chiedere, è vietato Desdemone. Sto scherzando, eh, ovviamente sto scherzando, Quinfo, allora di Quinfo in realtà, allora, mh, se vuoi approfondire il discorso ti rimando a un precedente salotto perché um, l'11 aprile abbiamo fatto un salotto degli MMO in cui abbiamo approfondito il discorso proprio su The Quinfo, trovate la replica su YouTube se, per chi volesse approfondire il discorso. Quello che posso dire sinteticamente è che all'inizio quando, eh, quando lo avevano annunciato con questi grandi proclami, no? grandi promesse, avevano promesso un MMORPG totale, ambiziosissimo, io dicevo mm, un, po', un po' sus, cioè un po' sospetto, sento puzza di scam, no? anche perché è appena uscito The Day Before, cioè quando gli sviluppatori di Vavrek Technology hanno annunciato The Queenfall, era letteralmente appena uscito Day Before e quindi eravamo tutti, eh, diciamo che si è un po' tutti in preda a questa isteria collettiva, no? Eh, della truffa. Eh, devo dire, gli sviluppatori negli ultimi, in queste ultime settimane, nell'ultimo mese, gli sviluppatori di Vavrek Technologies, che è una software house turca, hanno pubblicato dei video, dei filmati di gameplay anche abbastanza lunghi che mi fanno dire ok forse non è uno scam poi ripeto con questo attenzione con questo non sto dicendo sarà un giocone capolavoro no quello è tutto da vedere però potrebbe non essere uno scam cioè il gioco sembra esistere ok cioè, e, questa, e questa è già una notizia no il gioco il gioco sembra esserci, ok? Quindi c'è un gioco, che è già qualcosa. Uh, e in sviluppo, la notizia positiva è che gli sviluppatori hanno detto che molto presto inizierà una seconda closed beta. E se ho capito bene, questa sarà senza NDA, quindi senza, non sarà sotto embargo, quindi si potrà mostrare, streamare, eccetera, eccetera. Noi ovviamente la porteremo. Ah, tra l'altro, vi do una buona notizia. Mio, notizia esclusiva qui su mmo.it uh, Noi siamo dentro Siamo stati Abbiamo ricevuto l'invito dal PR di Vavrec, di, Dal PR di Vavrec Technologies Che ringraziamo E quindi abbiamo l'accesso Non è ancora iniziata Ma quando inizierà questa seconda Fantomatica closed beta di The Queenfall Sicuramente ne parleremo ragazzi Sicuramente Buonasera The Red, eh, scusa Red Action, buonasera, buonasera benvenuto e buonasera anche a Lazivil, buonasera e benvenuto su MMO.it Guarda anche noi siamo curiosi, cioè, assolutamente curioso di provarlo, anche perché finché non lo provi non, non puoi saperlo Quindi, quindi sì uh, 
che si dice tecnicamente valido ma è reso troppo di nicchia per il gameplay Ok allora me lo guardo perché mi hanno dato l'accesso alla closet Ah l'hanno dato anche a te, grande Desdemone, molto bene Allora saremo, saremo in compagnia a streamarlo Tra poco ci sarà la beta senza NDA Esatto è quello che stavo dicendo Alla fine non si nascondono quelli di Queenfall Poi magari sarà un disagio ma lo vedremo Assolutamente, disagione Ma mh, con Anexa non saprei Red Cioè non c'entra... Ma tu intendi Queenfall? Queenfall non c'entra praticamente nulla con Colan Exiles Cioè se non per questa ambientazione vagamente desertica che stiamo vedendo in sottofondo Però eh, The Queenfall è un vero MMORPG 100% proprio MMORPG open world Quindi cioè, Colan Exiles come sapete è un suo survival sandbox A serve tra l'altro Quindi no direi che è un tipo di gioco diverso Poi sicuramente ci saranno... Probabilmente ci saranno delle cose in comune, immagino, il sistema di crafting, il sistema di gathering, però per il resto sono giochi diversi, con visioni e finalità molto molto diverse. Questo che stiamo vedendo a schermo, no, non c'entra niente, Red. Cioè, ripeto, magari da Colan Exiles perché... Perché c'è amb questa ambientazione desertica, ok? Quindi uno può dire, ah ma è uguale a Colan Exiles, però se vai al di là del, del bioma non, non c'entra niente con Colan Exiles. Anche perché questo gioco non è che c'è soltanto il bioma desertico, cioè semplicemente è quello che stiamo vedendo in questo video, il bioma, di, eh, il bioma desertico, lo stiamo vedendo in questo video, però... È un MMORPG con tanti biomi, no? Quindi ci saranno i ghiacci, ci saranno le, le foreste, cioè è un classico mondo fantasy, ok? Quindi non, eh, non è un deserto, cioè, a differenza di Conan Exiles che di fatto è un, è un grande deserto, questo è un MMORPG, ragazzi. Quindi niente, io ci spero effettivamente in qualcosa di diverso, un nuovo MMO, non che ci speri molto, ultimamente gli MMO stanno morendo. Ma guarda, De Desdemone, e più che altro, gli MM... noi di questo ne abbiamo parlato in un salotto di un mesetto fa. Um, io non sono d'accordo con gli MMO che stanno, col fatto che gli MMO stanno morendo, sono gli MMO RPG che effettivamente stanno un po' scomparendo, cioè... Gli MMORPG vuol dire gli MMO quelli proprio classici, no? Intesi in senso classico. Stile World of Warcraft, stile Final Fantasy XIV, stile Guild Wars. Quelli effettivamente stanno un po'... Non dico scomparendo, però stanno sicuramente diminuendo di numero. Gli MMORPG classici. Sugli MMO non sono d'accordo che gli MMO stiano morendo, <ride> ragazzi. Perché? Perché in realtà... Mm, non c'è mai stata nella storia non c'è mai stato nella storia dell'uomo un periodo un'epoca in cui la gente gioca di più ai giochi multiplayer online di quanto, di quanto sono giocati oggi cioè pensateci ragazzi tra eh, Sea of Thieves eh, Minecraft eh, Fortnite WoW Final Fantasy cioè oggi giorno ci sono letteralmente milioni e milioni di uh, utenti che giocano agli MMO e, Ripeto, sono gli MMO RPG Intesi in senso classico che effettivamente stanno cambiando eh, Il mercato cambia, si evolve continuamente ragazzi Che ci piaccia o no Io sono un grande appassionato di MMO RPG Però volenti o volenti ragazzi Il mercato cambia Comunque, grazie per il divertimento e le risposte, buonanotte e buona continuazione. Bella Elion, ma grazie a te, buonanotte, alla prossima, ci vediamo già domani. Ah, ecco, infatti Desdemone dice, intendevo gli MMORPG. E allora siamo d'accordo, Desdemone, assolutamente sì, è vero, gli MMORPG in questo momento sono in una fase calante, è innegabile. Anche se, comunque, vediamo, aspettiamo e vediamo Tron and Liberty, eh, perché Tron and Liberty comunque è imminente, Dovrebbe uscire tra pochi mesi. Eh, vediamo. Lo proveremo. Sì, sì, l'esperienza di gioco si è dovuta adattare. Assolutamente sì, Betelgeuse. E eh, come dici, hai ragione. L'esperienza di gioco si è dovuta adattare verso un approccio più casual. Certo, è così. È così. I tempi cambiano, ragazzi, cambia il pubblico. Eh, oggigiorno... 
gioca nei videogiochi persone che una volta non li avrebbero mai neanche toccati i videogiochi e, e quindi questo vuol dire che nel momento in cui tu sviluppatore stai realizzando un nuovo MMO o comunque un nuovo gioco online devi cercare di renderlo fruibile anche per chi magari gioca soltanto due ore al giorno la sera no? perché magari uno lavora tutto il giorno Arriva a, cala, a, a, arriva a casa la sera stanco e prima di andare a dormire vuole giocare un paio d'ore ed è una cosa legittima no? laddove invece gli MMORPG di una volta erano giochi totalizzanti cioè erano giochi che o avevi tanto tempo a dedicarci o se no ripperoni cioè facevi prima non iniziarli proprio oggigiorno si cerca più di invogliare anche il giocatore casual no? Che magari gioca una o due ore al giorno ed è legittima come cosa il, il, alla fine ciò che conta ragazzi è la qualità cioè non fissiamoci su eh ma questo MMORPG è ad core non è ad core perché non è tanto quello il punto il punto è la qualità cioè devono essere prodotti di qualità è quello che a noi interessa poi che sia più approcciabile casual o che sia meno approcciabile casual quelle sono, sono discorsi che vengono dopo. L'importante è che un gioco sia un, gio- un MMO sia un MMO di qualità, ripeto. Quello è il, la cosa fondamentale, perché se è un gioco di merda eh, non serve a niente, come l'abbiamo, visti, come l'abbiamo visto anche prima, no? Quindi sì. I gacha la tirano di più e fanno fare più soldi, per esempio. Sì. È vero, abbiamo visto tutti il successo di Genshin Impact, però è un genere diverso. È un genere di gioco diverso, non tutti i giochi sono gacha, per fortuna Dio ce ne scampi. Eh, sicuramente in questo momento i gacha sono, sono sulla cresta dell'onda, ma lo resteranno per vent'anni? Chi lo sa? Questo è presto per dirlo, ragazzi. Soltanto il tempo potrà rispondere a questa domanda. Eh, se ci fosse Ask, dovrei sentire questi discorsi sulla casualizzazione inizierebbe a sputare fiamme. Ma mh, non è vero, Viridian. Ask, è d'accordo con me. Nel senso, Ask, ragazzi, non è che dovete... Cioè, voi non è che dovete pensare ad Ask, come un pazzo fanatico che dice Eh, gli MMO, bisogna giocarli almeno 12 ore al giorno, altrimenti è una vergogna, devono ammazzarli. Cioè... Non, non, è, non è questo Askez E anzi Askez è il primo che dice ben vengano MMO che si possono approcciare anche giocando due o tre ore al giorno Cioè non, non è un pazzo scriteriato Askez È una persona assolutamente assennata e molto saggio E sa, anche lui sa benissimo che il mercato è cambiato A lui si, quando si incazza si incazza contro i prodotti di merda Contro gli MMO brutti però, ripeto, ragazzi, è una questione di qualità. Non è una questione di è casual o è ad core. È una questione di, qua- di se è fatto bene o è fatto male il gioco. Eh, ma io infatti non ho parlato di stupidimento di giochi. No, ma attenzione, Viridian, qui sta facendo confusione. Ragazzi, sono due concetti profondamente diversi. Un conto è avere un gioco... Che è approcciabile anche da un utente casual che può giocare due ore al giorno. E questa è una cosa. Tutto un altro conto è un gioco stupido. Non è la stessa cosa. Non non fate confusione perché sono due concetti profondamente diversi. Profondamente diversi. Se penso ad esempio a Guild Wars. ehm, Anche, non solo Guild Wars 2, anche Guild Wars 1. Pensate a Guild Wars 1, Ok. Per chi l'ha giocato Guild Wars 1 era un MMO O comunque un RPG online Che era tranquillamente fruibile Anche da chi poteva giocare due ore al giorno Perché perché sì, perché è assolutamente approcciabile Ma era un gioco stupido? Era un MMO banale? No, assolutamente no Era un MMO con una profondità Incredibile, con una grande complessità a livello di build del personaggio, a livello di theory crafting Potevi veramente fare la qualunque su Guild Wars 1 e in parte anche su Guild Wars 2 Quindi questo vi fa capire la differenza, un conto è 
un MMO che sia approcciabile anche per chi gioca meno, un altro conto è un MMO instupidito, banalizzato. Sono due concetti profondamente diversi. E Asked ce l'ha con i giochi instupiditi e banalizzati. Non ce l'ha con i giochi tipo Guild Wars 1. Anzi, Asked è un grande fan di Guild Wars 1, come lo sono anch'io. Trono in Liberty, per quanto sia un bel giochino, ha già dimostrato che avrà problemi di endgame e che verrà in ma- lasciato in massa dopo poco. Basta vedere qualsiasi stream straniera a cui hanno accesso, sono già stufi. Guarda, è possibile, Lazy, però um, finché non esce qui in, uccid- in Occidente, secondo me è prematuro giudicare, perché considerate che la versione occidentale... Quella curata da Amazon potrebbe avere delle modifiche, potrebbe avere delle, mh, delle importanti modifiche a livello di monetizzazione, a livello di bilanciamento. Quindi stiamo a vedere, è ancora presto per giudicare. Poi magari andrà davvero così, eh. è, è, è assolutamente possibile. Il gioco uscirà, fa il botto, anche perché sarà free to play, verrà spinto dal marketing onnipresente di Amazon, come già all'epoca fece il botto prima New World e poi lo Stark. Uh, e poi nel corso dei mesi si sgonfierà È possibile Assolutamente sì Però non lo, sa- non lo possiamo dire con certezza Dipende da come Amazon Games si giocherà le sue carte eh, Speriamo che per una volta azzecchino l- La azzecchino perché con New World e lo Stark Non è che sia andata proprio benissimo E poi ragazzi ricordiamo anche che Amazon Games In gran segreto Sta sviluppando anche il nuovo MMO del Signore degli Anelli Su cui al momento non sappiamo praticamente nulla Che non è, non è questo, è questo qua e Non sappiamo neanche il titolo Non sappiamo quando uscirà Non sappiamo nulla Ma sappiamo che è in sviluppo E se ne sta occupando eh, lo stesso team di New World Cioè Amazon Games Orange County La divisione di Orange County eh, che sono appunto gli stessi sviluppatori di New World Quindi vedremo Ragazzi <ride> Vedremo, vedremo Boh, abbiamo fatto due ore di, di live Un'oretta di streaming disagio MMO disagio E poi un'oretta di just chatting Vedo che siete attivissimi in chat Ultime, ultime considerazioni ragazzi Poi ci salutiamo Tanto non vi preoccupate Ci vediamo già domani eh, Con, credo che domani porterò No rest for the wicked Se... A meno che non esce qualcosa a meno, che non, a meno che non mi viene in mente un'idea geniale Ma continuiamo volentieri No rest for the wicked Allora Ma infatti il discorso delle due ore è giusto Io sono contrario ai giochi grindosi Ma casualizzare di solito significa tog- non significa togliere il grinding Ma togliere complessità Non è detto Viridian Dipende da, com- da come viene casualizzato il gioco mm, Dipende eh, se fanno come hanno fatto con la serie la vedo brutta Quale serie Lazzi? Ah la serie Rings of Power Eh lo so sono d'accordo Rings of Power io, io lo dico se Cioè io sono un, Io ho ancora il dente avvelenato per Rings of Power ragazzi Potrei Divento violento quando penso a quella serie Però è anche vero che Amazon, Amazon ha anche fatto la serie tv di Fallout di cui tutti stanno parlando bene Amazon ha anche fatto The Boys di cui tutti parlano bene Quindi non è detto che sarà una cagata Amazon ha fatto cose molto belle e cose molto brutte e Chissà come uscirà non lo sappiamo Ragazzi ci vuole pazienza e eh? lo so che è dura aspettare, è dura per tutti, anche per me è dura aspettare senza sapere nulla, sei lì, no, sulle spine, cazzo, che vorresti saperne di più, però dobbiamo aspettare, dobbiamo aspettare come nel frattempo vigilare e custodire la terra di mezzo come fanno gli Argonath. Uè, è arrivato Andrea Ganassa che si è abbonato per nove mesi, grandissimo, vero, massivo, postumano, grazie mille di cuore Andrea Bene, bene Vabbè, prenderanno paro paro New World e cambiano l'ambientazione È possibile, è all insane, ne abbiamo già parlato con Askez, abbiamo già il titolo pronto 
New World of the Rings Bellissimo, io sto già volando ragazzi Se mi fanno New World of the Rings E si vola Non vedo l'ora Eh lo so John, ha voglia, è stata una delusione per tutti Guarda, Rings of Power tra... Ma sono assolutamente d'accordo Cioè tra tutte le serie che potevano cannare Proprio la serie del Signore degli Anelli Mo e tacci vostra Mo e tacci eh, va, È andata così ragazzi Dobbiamo accettarla No ma dire delusione pesante è dire poco Gio. Lasciamo perdere Dire delusione pesante Cioè definire il Rings of Power Una delusione è un eufemismo È un eufemismo Metteranno anche lì espansioni prima gratuite E poi a 40 euro E chi lo sa è possibile è possibile, Lazzi? Cosa vuoi? Non lo sappiamo, ragazzi. Mi piacerebbe se avessi le informazioni ve le fornirei molto volentieri. E comunque, devo io, io adesso non voglio dire che sono ottimista, sono fiducioso, perché chi lo sa. Però io dico attenzione perché è vero che New World non gli è uscito molto bene come MMO. Però è anche vero che New World è stata la prima esperienza di Amazon Games come team di sviluppo, di un, di un, come team nello sviluppare un MMO. Con l'esperienza e il know-how know che hanno assorbito da New World, potrebbero comunque realizzare un buon prodotto con questo nuovo MMO del Signore degli Anelli. Poi magari sarà una cagata, non lo so, però diciamo che l'esperienza adesso ce l'hanno. Il know-how ce l'hanno, i fondi e le risorse sicuramente ce li hanno, <ride> bisogna avere pazienza, dargli tempo e sperare soprattutto che abbiano le idee giuste, perché poi è quello il fatto, come anche Rings of Power, Rings of Power è una serie sbagliata perché parte proprio dalle idee sbagliate, perché cioè proprio sbagliata sul, a livello concettuale, a livello filosofico, perché Rings of Power è una serie che è partita... Con l'obiettivo di riscrivere Tolkien Perché loro hanno detto Noi adesso riscriviamo Tolkien E facciamo meglio i Tolkien E si è visto come è finita Teste di cazzo um, Però è tutta una questione concettuale Cioè poi ho partita con le idee sbagliate Ok? Quindi bisogna sperare Che gli sviluppatori di Amazon Games Abbiano le idee giuste Per questo MMO del Signore degli Anelli E bisogna sperare che le mettano in pratica Ovviamente Bisogna avere le idee e poi bisogna anche saperle concretizzare a livello tecnico, no? E... Vedremo, ragazzi. Tre giorni per fare gli anelli. Ma manco tre giorni, John. Si è messo lì un quarto d'ora. Ah, le leghe. Ah, interessante. Aspetta che li metto qui un quarto d'ora. Eh, mentre ti fai... Mentre fai la pausa pranzo faccio gli anelli. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque... La serie del Signore degli Anelli la puoi azzeccare solo se sei una persona che rispetta i libri e capisce dove e come adattare il cinema. Eh, certo, Redaction. Come Peter Jackson. Ragazzi, ricordatevi che se siete... Voglio chiudere così, stasera chiudiamo così, con questa mia riflessione. Ricordatevi che se, se anche voi siete fan del Signore degli Anelli come il sottoscritto... Ricordatevi che dobbiamo ringraziare tutti i giorni Il fatto che sia esistita la trilogia cinematografica di Peter Jackson Perché quella trilogia è stata un miracolo È un miracolo che sia esistita quella trilogia Perché se voi andate a... Se voi vi informate, se vi documentate sulla storia di quel progetto eh, Diciamo che c'erano 99 possibilità su 100 c'è un 99 probabilità su 100 che quella trilogia andasse in fumo o venisse cancellata o comunque che uscisse una schifezza. C'è veramente probabilità altissime che finisse male. Alla fine, diciamo, la, la divina provvidenza ci ha regalato eh, invece la trilogia cinematografica di Peter Jackson Ed è stato un miracolo Veramente una possibilità su cento E eh, di questo bisogna essere sempre grati Quindi Amen Sempre sia lodato Assolutamente Peter Jackson veglia su di noi nei secoli dei secoli Soprattutto l'Extended Edition 
Bon ragazzi, si è fatta una certa, 11 e mezza, direi che per stasera abbiamo dato, eh, come, come vi dicevo, noi in realtà ci vediamo già domani, quindi non è che dovete aspettare a lungo, e domani continuiamo No Rest for the Wicked, quindi non mancate, poi venerdì ci sarà il buon Ask. Torniamo a schermo intero e ci diamo la buonanotte, dai eh. Eccoci, eccoci qua, allora, vi è piaciuto questo streaming disagio stasera, mamma mia, è stato un MMO disagio molto impegnativo, molto faticoso, ma ci è piaciuto. E quindi niente ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me, eh, ho ringraziato tutti noi abbonati, noi follower, direi di sì, grandi ragazzi, mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale, followateci qua su Twitch se ancora non l'avete fatto e soprattutto abbonatevi. Che stiamo portando un sacco di contenuti ultimamente su MMO.it e altri ne arriveranno nei prossimi giorni. Come detto, venerdì ci sarà il buon Askez con The Movies, un grande classico del passato, un capolavoro dimenticato, ahimè, purtroppo dimenticato. Ma almeno voi non dimenticatevelo, eh, quindi siateci venerdì sera col buon Askez. Ma noi ci vediamo già domani. Per continuare, no rest for the wicked. Speriamo che vada, speriamo che vada meglio, ecco. E, grazie ragazzi, grazie per essere rimasti fino a quest'ora con me. Mm, uh, grazie John, Nemilis, Lazivil, Bell Redaction, Bella ragazzi, siete dei grandi. E mi raccomando, restate sempre connessi, aggiornati, massivi. Buonanotte e a domani. Bella. E che il dis mi raccomando ragazzi, che il disagio sia sempre con voi. Buonanotte.